వెల్కమ్ టు సోల్ టాక్ షో సోల్ టాక్ షోలో ఈ ఆదివారం మనతో ఉన్నారు ప్రదీప్ గారు ప్రదీప్ గారు ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాల్లో తిరుగుతూ తన ధ్యానాన్ని తన జ్ఞానాన్ని పంచుతూ ఎంతోమందికి ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని నేర్పిస్తున్నారు ఈరోజు ప్రదీప్ గారి ఈరోజు ప్రదీప్ గారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని అంతరంగాన్ని ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ టు సోల్ టాక్ షో నమస్తే నవకాంత్ మిమ్మల్ని క్రిస్టల్ ప్రదీప్ అని అంటారు చాలామందికి పిఎస్ఎస్ఎంలో క్రిస్టల్ ప్రదీప్ గారు తెలుసు అసలు ఎందుకని క్రిస్టల్ ప్రదీప్ అన్నది ఫేమస్ అయిపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో నీనా బ్రౌన్ అని ఒక ఎన్లైటన్ మాస్టర్ తమ అమెరికాలో ఉండేది తను తనకు గెలక్టిక్ కౌన్సిల్ ఇంటర్ గెలక్టిక్ ఫెడరేషన్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది సో ఈ క్రిస్టల్ షీఈస్ ద కస్టోడియన్ అంతకుముందు తన దగ్గర ఉండేది ఆ క్రిస్టల్ తనకు ఆ క్రిస్టల్ ఆర్కేంజల్ మెటట్రాన్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు క్రిస్టల్ భూమి నుంచి తీసిందే కానీ ఆ టెక్నాలజీ ఆ క్రిస్టల్ లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫేసెస్ ఉంటుంది యాంగిల్స్ అన్ని గోల్డెన్ యాంగిల్స్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ వన్ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ వన్ మినిట్స్ సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫేసెట్స్ గోల్డెన్ యాంగిల్స్ సింగిల్ పాయింట్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది సింగిల్ పాయింట్ లో మర్జ్ అవుతుంది సో సింగిల్ పాయింట్ నుంచి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫేసెట్స్ అంటే మొకాలు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సింగిల్ పాయింట్లో ఫోకస్ అవ్వడం ఆ టెక్నాలజీ మన భూమికి అంటే మన సివిలైజేషన్కి సంబంధించింది కాదు అట్లాంటిస్కి సంబంధించింది సో మార్సల్ ఓగో అనే ఆయన ఆ క్రిస్టల్ని డిజైన్ చేశాడు సో మార్సల్ ఓగో ఎవరు అంటే మార్సల్ ఓగో గత జన్మల్లో అట్లాంటియన్ క్రిస్టల్ ఎక్స్పర్ట్ సో అతని ద్వారా ఆర్కేంజల్ మెటట్రాన్ తన్ని ఆ క్రిస్టల్ స్పెషల్గా చేయమని చెప్పి ఇంటర్ గెలక్టిక్ కమ్యూనికేషన్ కోసం ఆ క్రిస్టల్ని చేయమని చెప్పి తరువాత జేమ్స్ టెబ్రాన్ అని ఒక ప్రతి ఆర్కేంజల్స్ ఒక్కొక్క మెసెంజర్ ఉంటారు భూమి పైన సో ఆర్కేంజల్ మెటట్రాన్ ఒక మెసెంజర్ వచ్చి జేమ్స్ టెబ్రాన్ సో ఒకరోజు నీనా బ్రౌన్ కలలో ఆర్కేంజల్ మెటట్రాన్ వచ్చి మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పారు మరుసటి రోజు జేమ్స్ టెబ్రాన్ అతను తలుపు తట్టి క్రిస్టల్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు అతనికి లేదు ఇప్పుడు దాకా నేను చూడలే అతను అది నీనా బ్రౌన్కి అట్లా వచ్చింది ఆ క్రిస్టల్ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు తొందరగా పెట్టుకునింది సో ప్రపంచం అంతా తిరిగింది ఆ క్రిస్టల్ పెట్టుకొని చాలా ప్లేసెస్లో వెళ్ళి మెడిటేషను తర్వాత స్పిరిచువల్ యాక్టివేషన్స్ ఈజిప్ట్ పిరమిడ్కి అట్లా చాలా పిరమిడ్స్కి వెళ్ళి ఈ స్పిరిచువల్ యాక్టివేషన్స్ అన్ని తన గైడెన్స్ ప్రకారం చేసుకుంటూ పోయింది సో నీనా బ్రౌన్ ఆర్కేంజల్స్తో ఇంటర్ గెలక్టిక్ ఫెడరేషన్స్తో కాంటాక్ట్లో ఉంటుందన్నమాట తనకు ఆటో రైటింగ్ ఛానలింగ్ అట్లా నుంచి చేస్తుంటుంది సో రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరము జూన్ అరౌండ్ జూన్ నెలలో తనకు గ్రేటర్ కౌన్సిల్ నుంచి ఫస్ట్ టైంగా ఒక కనెక్షన్ ఏర్పడింది అంటే మనది మిల్కీ వే గెలాక్సీ లోకల్ కౌన్సిల్ తర్వాత ఫర్దర్గా ఇంటర్ గెలాక్టిక్ కౌన్సిల్ అని ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ టూ గెలాక్సీస్ ఒక మెయిన్ కౌన్సిల్ ఆండ్రోమీడా కౌన్సిల్ ఆండ్రోమీడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ లైట్ అంటారు సో అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ టైంగా తనకు ఛానలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి సో ఆస్ట్రేలియాలో ప్రదీప్ అనే అబ్బాయి ఉంటాడు అతనికి నువ్వు ఈ క్రిస్టల్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి తనకు ఆటో ఛానలింగ్ మెసేజ్ ఛానలింగ్ అయిందనమాట అప్పటిదాకా మీకు పరిచయం లేదు అప్పటిదాకా నీనా బ్రౌన్ నాకు పరిచయం లేదు కాకపోతే ఒక ఈమెయిల్లో మా ఇద్దరికి ఒక పరిచయం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో ఇక్కడ మన పిరమిడ్ వ్యాలీకి జీసీఎస్ఎస్కి ఒక ముంబై నుంచి ఒక లేడీ వచ్చింది సమీత అనేసి సో ఆమె నాతో పరిచయం అయింది ఆమె ఏం చేసిందంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ నీనా బ్రౌన్ ఒక ఫ్రెండ్ అమెరికాలో ఉంది నాకు ఎందుకో మీ ఇద్దరిని కలపాలి ఉంది ఒక ఇంట్యూషన్ వస్తుంది నాకు అని మా ఇద్దరికి ఒక కామన్ ఈమెయిల్ పెట్టింది అంతవరకే పరిచయం ఇది ఎప్పుడు రెండు వేల పదమూడు నవంబర్లో అంతే మెయిల్లో పరిచయం సో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇట్లా క్రిస్టల్ నాకు గిఫ్ట్ ఇవ్వమని తనకు మెసేజ్ రావడం తర్వాత మొత్తం ఛానలింగ్ మెసేజెస్ ఆ క్రిస్టల్ ఎప్పుడు తీసుకురావాలా ఎక్కడ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా ఎవరి ద్వారా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా సో అదొక పెద్ద సెరమనీ టైప్లో విత్ కంప్లీట్గా డైలాగు స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అన్నీ తనకు ఛానలింగ్ మెసేజ్ వచ్చింది సో ఆ క్రిస్టల్ తీసుకొని పిరమిడ్ వ్యాలీకి వచ్చింది రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ అంతకుముందు షీఈస్ ద కస్టోడియన్ ఆఫ్ ద క్రిస్టల్ కస్టోడియన్ అంటే ఇప్పుడు ఓనర్ అని చెప్పలేం క్రిస్టల్స్ ఆర్ ఎన్లైట్ అండ్ బీయింగ్స్ మనం క్రిస్టల్స్ని ఓన్ చేయలేం సో కస్టోడియన్ అంటే ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు కస్టోడియన్ అంతే అందు ఓనర్షిప్ క్లెయిమ్ చేయలేం ఎందుకంటే దే ఆర్ ఎన్లైట్ అండ్ బీయింగ్స్ సో ప్రస్తుతానికి నేను కస్టోడియన్ మళ్ళీ రేపు ఫ్యూచర్లో ఎవరు మనకు తెలియదు సో కస్టోడియన్ అంటే యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ద ఓనర్షిప్ యు ఆర్ గార్డియన్ యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద
సో అప్పటి నా క్రిస్టల్ రావడంతో నా ఇంటర్నేషనల్ ప్రయాణం జరిగింది అంతకుముందు ఒకటి రెండు కంట్రీస్లో టీచ్ చేసేవాడిని సో క్రిస్టల్ రావడంతో ప్రపంచంలో చాలా కంట్రీస్ నుంచి నన్ను నాకు ఇన్విటేషన్ రావడం జరిగింది క్రిస్టల్ కోసం నా కోసం కాదు సో చాలా క్రిస్టల్ అంత హిస్టరీ ఉంది అన్నట్టు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ క్రిస్టల్స్ ఆన్ ద ప్లానెట్ ఎర్త్ అందుకే క్రిస్టల్ ప్రదీప్ అంటారు అందుకు చాలా ప్రదీప్లు ఉన్నారు కదా మన మూమెంట్లో మన మూమెంట్లో చాలా ప్రదీప్లు ఉన్నారని క్రిస్టల్ ప్రదీప్ అంటారు అంతే తర్వాత మీ ఫొటోస్ కూడా అన్ని క్రిస్టల్ పట్టుకొని ఇట్లా ఉండే ఫొటోస్ అది ఫిలిపీన్స్లో అలెక్స్ ఆర్బిటో ఒక వర్క్షాప్ అలెక్స్ ఆర్బిటో నన్ను స్పెషల్ గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు అక్కడ తీసిన ఫోటో సో అక్కడి నుంచి అదే ఫోటో స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఓకే ఆ క్రిస్టల్ మీ జీవితంలో వచ్చిన తర్వాత మీ స్పిరిచువల్ స్ప్రెడ్డింగ్ అన్నది ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిందో ఇట్లాంటి మార్పు వచ్చింది అప్పుడు దాకా నేను ధ్యానం టీచ్ చేస్తూనే ఉన్నాను కాకపోతే లిమిటెడ్ కొంత కంట్రీలకే టీచ్ చేస్తున్నాను నేను అప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉండేవాడిని కాబట్టి ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ మలేషియా సింగపూర్ వియట్నాం ఈ కంట్రీస్ వరకే టీచ్ చేస్తున్నాను క్రిస్టల్ రావడంతో క్రిస్టల్ అది ఒక ఎనర్జీ రేడియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అది సో ఆ క్రిస్టల్ గురించి ప్రపంచంలో చాలామందికి తెలుసు చాలా పవర్ఫుల్ క్రిస్టల్ ఇది అండ్ ఆ క్రిస్టల్ గురించి చాలా హీలర్స్కి మెడిటేషన్ మాస్టర్స్కి తెలుసు వాళ్ళ డ్రీమ్స్లో కానీ వాళ్ళ మెడిటేషన్స్లో కానీ ఈ క్రిస్టల్స్ కనబడేవి ఈ పర్టికులర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫేస్ సెట్ క్రిస్టల్ కనబడి సో నన్ను ఇన్వైట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి మెసేజెస్ వచ్చేవి సో అట్లా నాకు చాలామంది ఇన్వైట్ చేశారు సో నేనెవరో తెలియదు నాకు గడ్డం లేదు నేను ఒక గురువు డ్రెస్ వేసుకోను ప్రదీప్ అంటే ఎవరో తెలియదు బట్ ఈ క్రిస్టల్ అంటే ఎవరో తెలుసు సో ఆ క్రిస్టల్ ఎనర్జీ కోసం ఆ క్రిస్టల్ ఎనర్జీతో వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలని నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తారు ఎక్కడుంది నా దగ్గర ఉంటుంది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తీసుకెళ్తుంటారు అండి అవును నాతోనే ఉంటుంది సో యాక్చువల్గా నా మెడిటేషన్ జర్నీలో ఇప్పుడు నేను క్రిస్టల్స్ వాడలే నా క్రిస్టల్స్ గురించి కూడా తెలియదు కానీ నా చేతిలో అది క్రిస్టల్ నేను అడగడం కూడా ఆ క్రిస్టల్ సో ఆమె తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది సో తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ నేను తీసుకెళ్తున్నా అన్ని కంట్రీస్కి అప్పుడు ఆ క్రిస్టల్ రాగానే నేను పత్రిసారి అడిగినా ఏం సార్ ఈ క్రిస్టల్ ఇది ఏదో చిన్నదిగా ఉంటే ప్యాకెట్లు పెట్టుకోవచ్చు ఏదో ఇంత ఇంత పొడుగ్గా ఉంది ఇది చాలా వెయిట్ కూడా అరౌండ్ ఫోర్ కిలోస్ ఉంటుంది అది అండ్ మిసైల్ టైప్లో ఉంటుంది షార్ప్ ఎడ్జెస్ చెక్ ఇన్ లగేజ్లోనే పెట్టాలా హ్యాండ్ క్యారేజ్లో తీసుకోపోలేము సో చెక్ ఇన్లో ఆ క్రిస్టల్ తన తను చూసుకుంటుంది నేను దాని గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లే మన ఇంటెన్షన్స్ ప్యూర్గా ఉన్నప్పుడు అన్ని చక్కగా జరుగుతుంది అన్న ట్రస్ట్ నాది ఇప్పుడు దాకా ఏ కంట్రీస్లో ఇబ్బంది రాలే ముస్లిం కంట్రీస్కి పోయినాను ఈజిప్ట్కి పోయాను యుఎస్ఏ యుఏఈ ఏ కంట్రీస్లో కూడా మాకు అట్లా క్రిస్టల్ వేసి తిరుగుతున్నాం అనమాట సో నాకు స్టార్టింగ్లో క్రిస్టల్ గురించి పెద్దగా ఐడియా లేదనమాట ఏంటి ఆ క్రిస్టల్ అని సో అప్పుడు క్రిస్టల్ రాగానే నేను సార్ని అడిగాను అది ఏం సార్ చేయాలి క్రిస్టల్ని అంటే ఇది సాధారణమైన క్రిస్టల్ కాదు అది నక్షత్రంలో ఒక వాసులు నీ గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన క్రిస్టల్ నీ ఆస్ట్రల్ మాస్టర్స్ నీ నీ ప్లానెట్ అర్త్లో నువ్వు చాలా దేశాలు తిరుగుతావు అని అప్పుడు చెప్పారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నువ్వు ప్రపంచం అంతా తిరుగుతావు సో ఈ క్రిస్టల్ నిన్ను ప్రపంచం అంతా తిప్పిస్తుంది సో నీ మూమెంట్ అంతా ఈ ఆస్ట్రల్ మాస్టర్స్ నీ గెలాక్టిక్ కౌన్సిల్ బీయింగ్స్ వీళ్ళంతా మానిటర్ చేస్తుంటారు నీకు సపోర్ట్ చేస్తుంటారు ఇది ఆశా మాష క్రిస్టల్ కాదు అంటే నేను ఏం చేయాలి సార్ దీన్ని పెట్టుకోని అని చెప్పి అడిగాను ఏం లేదు ఎలాగో నువ్వు ధ్యానం టీచ్ చేస్తావు కదా సో క్రిస్టల్ని ముందు పెట్టేసి దానిలో కూర్చోబెట్టు క్రిస్టల్ చేసే పని క్రిస్టల్ చేస్తుంది నువ్వు చేసే పని నువ్వు చేయి ఇద్దరు కలిసి పని చేసుకోండి అన్నారు ప్రతిసారి ఇచ్చారు క్లారిటీ అవును ప్రతిసారి ఇచ్చారు లేదంటే మనకు తెలియదు కదా క్రిస్టల్స్ గురించి సో సార్ ఇంకో మాట అన్నారు సో ప్రపంచంలో జనాలకి రెండు విషయాలు అవసరం ఒకటి ఎనర్జీ ఇంకోటి ఫ్రెండ్షిప్ ఈ రెండింటి కోసమే జనాలు ఎత్తుకుంటారు ఎనర్జీ ఫ్రెండ్షిప్ ఎనర్జీ ఫ్రెండ్షిప్ సో క్రిస్టల్ ద్వారా ఎనర్జీ నీ ద్వారా ఫ్రెండ్షిప్ ఇప్పుడు సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు సో నా దగ్గరికి ఎందుకు జనాలు వస్తారంటే నా ఫ్లూట్ కోసం తర్వాత నేను ఫ్రెండ్షిప్ నా ఫ్రెండ్షిప్ కోసం సో ఫ్లూట్ అనేది మ్యూజిక్ ఎనర్జీ తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్కి సో నాకు ఎట్లా ఫ్లూటో నీకు అదే క్రిస్టల్ అన్నారు సో ఇంత మోటివేట్ చేస్తే కానీ నేను నమ్మలే ఒక అరుదైన క్రిస్టల్ అనుకోకుండా మీ ప్రేమయం లేకుండా మీ దగ్గరకు వచ్చింది అన్నారు అవును తర్వాత వెంటనే నమ్మల అంత పవి అంత పవర్ఫుల్ క్రిస్టల్ ఈ క్రిస్టల్ అంటే అప్పటికి నేను జాబ్ రిజైన్ చేశాను నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆ టైం ఆ సమయంలోనే సెప్టెంబర్లో నేను జాబ్ రిజైన్ చేశాను నా గైడెన్స్ ప్ర
అంటే ఫస్ట్ సారు క్రిస్టల్ రాగానే సార్ ఏం చేశారంటే తన పర్సనల్ సెక్రటరీ మన మంజు ఉన్నారు కదా సో మంజుని తర్వాత సార్ కారు డ్రైవర్ ఇచ్చేసి సారే అందు కొన్ని కాంటాక్ట్స్ కాల్ చేసి మన మూమెంట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది కర్నూల్లో సో అక్కడి నుంచి నువ్వు మొదలుపెట్టు అండ్ మొత్తం రాయలసీమ ఏరియా అంతా ఫస్ట్ తిరుగు అక్కడే మన మూమెంట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్ అక్కడే ఉంది సో నీ కోసం అక్కడ వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసేసి సారే మొత్తం ఒక టెన్ డేస్కి స్కెడ్యూల్ వేసి ఇచ్చారనమాట సో ఫస్ట్ కర్నూలుకు పోయినాము అప్పటికీ బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది ఈవెంట్ మన ధ్యాన జగత్తు ధ్యానంద ప్రదేశ్లో అంతా వచ్చేసింది మ్యాగజైన్స్ ఇట్లా స్పెషల్ క్రిస్టల్ వస్తుంది అనేసి సో అందరూ అక్కడ చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక మూడు వందల మంది దాకా ఉన్నారు మన కర్నూలు పిరమిడ్లో సీనియర్ మాస్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు మెడిటేటర్స్ సో అక్కడ ఈ మెడిటేషన్ నేను చేసేటప్పుడు క్రిస్టల్ బడి చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అమేజింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మెడిటేషన్ చేసిన సీనియర్ మాస్టర్స్ కూడా ఈ క్రిస్టల్ మెడిటేషన్లో వాళ్ళ కళ్ళల్లో నీళ్ళు కారిపోవడము బాడీ బాగా ఊగిపోవడము తర్వాత చీరలోకి వచ్చినట్టు సడన్గా పడిపోతారు అంటే వాళ్ళు పడిపోయినట్టు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అంత ఎనర్జీ ఎన్వలప్లో వాళ్ళు ఉంటారనమాట సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అంటే బిగినర్స్ అయితే ఓకే బట్ టెన్ ఇయర్స్ మెడిటేషన్ చేసిన సీనియర్ మాస్టర్స్కి ఇంత ఎనర్జీ ఎఫెక్ట్ ఉందనేసి వాళ్ళే చెప్పడంతో స్లోగా నేను నమ్మాల్సి వచ్చింది అయితే బేసిక్గా మీరు పుట్టి పెరిగింది ఎక్కడ ఎవరు మీది చిత్తూరు నేటివ్ ఆఫ్ చిత్తూర్ ఎల్కేజీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ దాకా చిత్తూరులోనే తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చెన్నైలో చేశాను తర్వాత మాస్టర్ డిగ్రీ ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకోవడానికి ఆస్ట్రేలియా చదువుకోవడానికి వెళ్ళాను చదువు చదువుకొని అక్కడే సెటిల్ అవుదామని అంటే ఫండమెంటలీ నాకు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళే ముందే నాకు తెలుసు నాకు ఆస్ట్రేలియన్ పాస్పోర్ట్ కావాలి ఆ పాస్పోర్ట్తో ప్రపంచం తిరుగుతానని లోపల నుంచి ఒక ఇంట్యూషన్ ఉంది అప్పుడు నా మెడిటేషన్లో కూడా రాలే కానీ నాకు తెలుసు నేను ప్రపంచం తిరుగుతానని నాకు లోపల నుంచి ఒక ఒక ఐడియా ఉండేది నాకు ఎందుకు తిరుగుతానో తెలియదు కానీ తిరుగుతానన్న విషయం తెలుసు ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టమా అండి ట్రావెలింగ్ అంటే జనరల్గా ఇష్టపడతాను కానీ ప్రపంచం ఎందుకు తిరుగుతానో నాకు తెలియదు కానీ తిరుగుతాను దాని ఆ పాస్పోర్ట్ కోసం వెళ్ళా ఆస్ట్రేలియాకి నేను ఆస్ట్రేలియా పాస్పోర్ట్ కోసం పాస్పోర్ట్ కోసం ఆస్ట్రేలియా పాస్పోర్ట్ స్పెషల్ ఏమైనా ఆస్ట్రేలియన్ పాస్పోర్ట్ ఉంటే మనకు దాదాపు నూట అరవై కంట్రీలకి వీసా లేకుండా పోవచ్చు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్కి అంత పవర్ఫుల్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టాప్ ఫైవ్ పాస్పోర్ట్స్ పాస్పోర్ట్ కోసం ఫస్ట్ పిఆర్ పిఆర్ తర్వాత పాస్పోర్ట్ ఇండియాలో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ నేను సర్వైవ్ కాలేను నాకు కొంచెం సెన్సిటివ్ నేచర్ ఆస్ట్రేలియా పెద్ద కంట్రీ తక్కువ పాపులేషన్ ఆడపోతే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అక్కడి నుంచి ఇంకో పాస్పోర్ట్ వస్తుంది హ్యాపీగా ప్రపంచం జరగచ్చు లైఫ్ విల్ బీ ఈజీ అనుకుని వెళ్ళాను నేను అంతే నైస్ మొత్తానికి అంటే మీ డిజైన్లో ఇట్లా ఉంది అన్నట్టు ఇట్లా తిరగాలి కాబట్టి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలి ఆస్ట్రేలియా వెళ్తే పాస్పోర్ట్ వస్తుంది దాన్ని పట్టుకుని ప్రపంచం తిరిగి ధ్యానం చెప్పచ్చు అని మీ బ్లూ ప్రింట్లో అవును ఉంటుంది లేదంటే జరగదు కదా కారణం లేకుండా కార్యం జరగదు అసలు మీరు పిఎస్ఎస్ఎంతో పత్రిజీతో ఎట్లా పరిచయం ఏర్పడింది ఆస్ట్రేలియాలోనే రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెండు వేల ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదో తేదీ మెల్బర్న్లో సార్ని కలుసుకున్నా ఫస్ట్ టైము ఎందుకు కలిసానంటే అప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఇండియాకు వచ్చాను నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్లో నా జాబ్ రిజైన్ చేసి అప్పుడు నాకు పిఆర్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాను నా మాస్టర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను నాకు పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ వచ్చింది సో టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అంతా సెట్ లైఫ్ సెట్ అయింది పిఆర్ వచ్చిందంటే లైఫ్ సెట్ అయినట్టు కదా సో జాబ్ నేను చేస్తున్న ఒక చిన్న జాబ్ చేస్తున్నాను దాన్ని రిజైన్ చే సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ సో అక్కడ చేస్తున్న జాబ్ రిజైన్ చేసి ఇండియాకి వచ్చాను ఒక త్రీ మంత్స్ బ్రేక్ కోసం ఇండియాకి వచ్చాను లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్గా సెటిల్ అయినాం కదా కొంచెం ఎంజాయ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక త్రీ మంత్స్ ఇండియాకి వచ్చాను సో ఆ ఇండియాకి వచ్చిన ఆ బ్రేక్లో నాకు ఎత్తుకులాట అనేది స్టార్ట్ అయింది సంతోషంగా జీవితం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి 24 ఫోర్ బై సెవెన్ హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఎందుకంటే లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్గా సెటిల్ అయితే ఇంకా లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనుకున్నా కానీ అంతా సెట్ అయింది పిఆర్ ఉంది ఫారిన్ కంట్రీలో సెటిల్మెంట్ జాబ్ డబ్బులు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆ హ్యాపీనెస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లా హ్యాపీనెస్ దాని ద్వారా వస్తుందని అనుకున్నారు అది వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీనెస్ రాలేదు దీని ద్వారా రాదు అని అనే విషయం నేను రియలైజ్ అయిపోయా అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నేను హ్యాపీగా ఉండలేను అంటే నా లైఫ్ని ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నాను నేను ఓకే ఇంకొంచెం బాగా మంచి జాబ్లో సెటిల్ అయ్యి పెళ్ళి అవుతుంది పిల్లలు వస్తారు ఆస్తి పాస్తులు చేర్చి పెడతాము తర్వాత
తర్వాత ధ్యానం పరిచయం అయిందనమాట ఒక నేను అప్పటికి సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది నేను త్రీ మంత్స్ కోసం వచ్చాను కానీ నేను ఆ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఉండాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే తిరుగుతున్నా చాలా ఆశ్రమాలు తిరుగుతున్నాను ఈ ఎత్తుకలాట్లో ఉన్నాను నేను అండ్ నాకు పిఎస్ఎస్ఎం అంటే తెలియదు పత్రి సార్ అంటే తెలియదు సో ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అయిపోయింది సో ఇంకా మళ్ళీ ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలి తెచ్చుకున్న డబ్బులు అన్నీ అయిపోయినాయి మళ్ళీ వెళ్ళి జాబ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి సో వెళ్ళే ముందు ఆల్రెడీ కొంచెం బ్రేక్ వచ్చింది కదా సో ఏమైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి ఏమైనా ఒక సర్టిఫికేట్ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్ అలాంటివి చేసుకొని పోతే ఇంకొంచెం మంచి జాబ్స్ వస్తుంది మనకి రెజ్యూమేలు మనం బాగుంటుందని చెప్పేసి హైదరాబాద్లో అమీర్పేటలో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యాను ఒక వన్ మంత్ కోర్స్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ కోర్స్ సో ఆ కోర్సులో నా పక్కన కూర్చున్న అబ్బాయి ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని కూర్చునేవాడు ఒక పీరియడ్ పీరియడ్కి గ్యాప్లో ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని కూర్చునేవాడు అనమాట సో అతని ద్వారా నాకు ధ్యానం పరిచయం అయింది ఎస్ సో హైదరాబాద్లో నాకు ఆ అబ్బాయి ద్వారా పత్రి సార్ ధ్యానం పరిచయం అయింది తర్వాత నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అంటే అతను నేను ఆ సెంటర్స్ ఏం లే నాకు ఇంకా ఆస్ట్రేలియాకి బయలుదేరుతున్నాను జస్ట్ ఒక టూ డేస్ అంటే టూ డేస్ ఎప్పుడు నా పక్కన వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను నేను పీరియడ్ పీరియడ్ కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటాడు ఏదో స్ట్రెస్లో ఉన్నాడు రిలాక్స్ అవుతున్నాడు అనుకున్నాను కానీ ధ్యానం చేస్తున్నాడు మెడిటేషన్ అనే విషయాలు తెలియదు నాకు సో ఆస్ట్రేలియాకి బయలుదేరే ఒక రెండు రోజుల ముందు ఒక ప్రాజెక్ట్ సబ్మిషన్ ఉండింది అనమాట తను నా ప్రాజెక్ట్ మెట్ సో ఆ ప్రాజెక్ట్ సబ్మిషన్లో ఒక కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ని చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసి ఒక మంచి సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు మేమంతా బాగా టెన్షన్ పడ్డాం సో అప్పుడు అతన్ని చూసి నువ్వు సాధారణమైన మనుషు కాదు ఇంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఇంత కూల్గా రిలాక్స్గా ఉంటున్నావు అంటే నీలో ఏదో ఉంది ఎట్లా ఎట్లా ఉంటున్నావు అని చెప్పు ఆ విషయం చెప్పు అనేసి నేను అతన్ని పట్టుకున్నా ఏం లేదా బాగా ధ్యానం చేస్తాను అన్నాడు ధ్యానం అంటే మరి హిమాలయాలకు వెళ్ళి చేసుకోవాలి కదా అని అంటే లేదు లేదు ఇక్కడి నుంచే చేసుకోవచ్చు అన్నాడు మరి ఎవరు నేర్పించింది నీకు ఎట్లా నేర్చుకున్నావు అంటే పత్రిజీ అనే ఒక సార్ ఉన్నారు ఆయన ద్వారా నేర్చుకున్నాను నీకు తెలీదా పత్రిజీ అన్నారు నాకు తెలియదు అని సో పత్రిజీ ద్వారా నేర్చుకున్నాను అన్నాడు ఓకే మరి అది పత్రిజీ అంటే ఎవరు ఆ విషయం ఏంటి తెలుసుకొని అప్పుడు అతను సార్ గురించి ఏం పెద్దగా చెప్పలే సిడి చేతులు పెట్టాడు అపో దీప భవన సిడి చేతులు పెట్టాడు ఇది చూసుకొని నీకే అర్థం అవుతుంది అన్నాడు సో అదే ఫస్ట్ టైం నేను సార్ని చూడడం సో నేను ఊరికి ఆస్ట్రేలియా రిటర్న్ వెళ్ళే టూ డేస్ ముందు ఫస్ట్ టైం ఆ సిడి చూశాను అపో దీపో భవాని సో కళ్ళు మూసుకొని శ్వాస పైన ధ్యాస పెడితే నీ జీవితం హ్యాపీగా ఉంటుంది నువ్వు ఎవరో తెలుస్తుంది అని వస్తగా చెప్తున్నారు అనమాట ఆ సిడి చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామని అరగంట ధ్యానంలో కూర్చున్నా అరగంట నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నా ఒక అరగంటలోనే నాకు ఇంత ఆనందం ఉంటే అసలు ఈ ధ్యానం ఒక అంతేంటి నేను చూసుకోవాలని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి ఇంటెన్స్ గా మెడిటేషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అయితే మొత్తానికి అప్పు దీపో సిడి ద్వారా ఒక ధ్యానం ఫస్ట్ టైం చేశారు ఆ సిడి విన్న తర్వాత తర్వాత సార్ ఎట్లా కలిశారు ఇది నాకు చేతికి వచ్చింది జూలై నెల ఈ సిడి తర్వాత ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిపోయాను జూలై తర్వాత నా ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇండియాలో చేసిన దాని తర్వాత మిగతా నా ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా ఆస్ట్రేలియాలోనే వన్ అవర్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ వన్ డే టూ డేస్ వన్ వీక్ వన్ మంత్ అట్లా ఇంటెన్సివ్గా చేసుకుంటూ పోతున్నా మెడిటేషన్ ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ సో ఈ అంత ఎందుకు చూసుకోవాలని చెప్పేసి మెడిటేషన్ చేస్తుంటే ఇంత ఆనందం వస్తుంది నాకు ఈ అంత ఎందుకు చూసుకోవాలని చెప్పేసి నేను యాక్చువల్గా ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి జాబ్ అప్లై చేయాలి కానీ నాకు జాబ్ అప్లై చేయడం నాకు మనసు లేదు ఫస్ట్ ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో ఇది నా గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు ఫస్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ నాకు అని చెప్పేసి సో ధ్యానం ధ్యానంలోకి ఎందుకు వచ్చానంటే సంతోషంగా ఎట్లా ఉండాలని దానికోసం వచ్చాను కానీ ధ్యానం స్టార్ట్ అవ్వగానే నేను ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను మరణం అంటే ఏంటి మరణం తర్వాత ఏమవుతుంది అసలు నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని నాకు చాలా చిన్నప్పుడు ఉండేవి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మళ్ళీ యాక్టివేట్ అయిపోయినాయి నాకు సో ఆ రీసెర్చ్లో ఉండిపోయినాను సో ఒక దాదాపు ఆగస్ట్ జూలై ఒక టెన్ డేస్ ఆగస్ట్ ఫుల్ మంత్ సెప్టెంబర్ టెన్త్ దాకా అరౌండ్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఇంటెన్స్గా మెడిటేషన్ చేశాను సో ఆ ఫిఫ్టీ డేస్లో నాకు బాగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది వెంటనే వెజిటేరియన్ అయిపోయాను వితిన్ వన్ వీక్ వెజిటేరియన్ అయిపోయాను నా లిమిటేషన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి అంటే అంతకుముందు నేను ఒక ఇండియను నేను ఒక ఇంజనీరు నేను స్మార్ట్ నేను అది చాలా ఐడెంటిటీస్ ఉండేవి ఐడెంటిటీ
అట్లాంటిక్స్ రిలీజ్ వచ్చింది అనమాట సో ఆ ఫిఫ్టీ డేస్లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది అంటే నా లోపల ఉన్న చాలా లిమిటేషన్స్ నేను గుర్తించగలుగుతున్నా నాలో ఉన్న ఎమోషన్స్ అన్నీ గుర్తించగలడం స్టార్ట్ చేసిన అనమాట సో చాలా ఎక్కడ లేని ఆనందం లైఫ్ అంటే ఇదే కదా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది నా గురించి నాకు చాలా తెలుసుకోవాల్సి ఉంది అనేసి చాలా అంటే అప్పటికి మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి మెడిటేషన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయాలని నాకు అర్థమైనా ప్రాక్టికల్గా అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టు సెప్టెంబర్ ఎనిమిదవ తేదీ నా నా లైఫ్లో ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దానికి వచ్చింది కారణం ఈ ధ్యానము ఈ ధ్యానము ఈ అప్పో దీపో భవ అన్న సీడీ ద్వారా పత్రిసారు కళ్ళు మూసుకొని శ్వాస పైన ధ్యాస పెట్టు అన్నారు దాన్ని చూసి నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి నాలో ఇంత చేంజెస్ వచ్చింది అసలు ఈ పత్రిసారు ఎవరు ఈ ఏంటిది ఈ ఆయన ఏం చేస్తుంటారు ఆయన ఈ పిఎస్ఎస్ఎం అనేది ఏంటి దాన్ని తెలుసుకోవాలని గూగుల్ సెర్చ్ చేశా అంటే నా లైఫ్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత నేను గూగుల్ సెర్చ్ చేశాను అనమాట దాని గురించి తెలుసుకోవాలి మన ఇక్కడ మెల్బోర్న్లో ఎవరన్నా ఆ సంబంధించిన మూమెంట్ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా తెలుసుకుందాము అని టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ ఎయిట్ గూగుల్ చేశాను పత్రీజీ అంటే ఫస్ట్ లింక్ వచ్చింది పత్రీజీస్ ల్యాండింగ్ అయిన మెల్బర్న్ ఇన్ టూ డేస్ టైం సెప్టెంబర్ టెన్త్ ల్యాండ్ అవుతున్నారని వెబ్సైట్ ఆ లింక్ ఎవరైతే హోస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు పెట్టారు ఆ లింక్ నాకు ఫస్ట్ లింక్ వచ్చింది అనమాట పత్రీజీ ఎవరు నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నా నాకు ఇంత వచ్చింది అసలు పత్రీజీ ఎవరు తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది లోపల అంటే మెల్బోర్న్లో ఎవరన్నా ఉన్నారా ఇట్లా ఈ ఇలాంటి మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా పత్రిజ్ అంటే ఏంటి ఆయన గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి ఆ కోరికతో గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే ఈజ్ ల్యాండింగ్ ఇన్ టూ డేస్ అని వచ్చింది అనమాట సో అప్పుడు వెళ్ళి కలిశాను నేను సో దాంతో నా జర్నీ మొదలైంది పిఎస్ఎస్ఎంతో నా జర్నీ మొదలైంది మొదటిసారి కనిపించినప్పుడు ఆయనకి పొగర ఎక్కువ అనిపించింది పొగర ఎక్కువ అనిపించింది అంటే ఎందుకు అట్లా అనిపించింది అంటే నా ఈగో వల్ల సో నేను వెళ్ళి ఆయన కలిసేదానికి పోయాను ఆయన గార్డెన్ లో కూర్చుంటున్నారు నేను వెళ్ళి పక్కన కూర్చున్నా కూర్చుంటే నా ముఖం చూడలే ఆకాశం చూస్తున్నారు సో నేను సౌండ్లు చేశాను ఇట్లా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నన్ను చూడండి అనేసి అని నేను అప్పుడు చూడలే ఆకాశమే చూస్తున్నారు ఈయనకి ఎంత పొగరు నన్ను చూడకుండా ఆకాశం చూస్తున్నట్టు ఈయనతో నాకు పనే ఉంది ఆయనకి అంత ఉంటే నాకెంత ఉండాలని చెప్పేసి వెంటనే నేను చార్ నుంచి లేసేసాను లేసేదానికి నేను ప్రయత్నించాను అప్పుడు నా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి అప్పుడు చూశారనమాట సో దాంతో కంప్లీట్గా నా ఆరా అంతా చేంజ్ అయిపోయి ఆ టెన్షన్ అంతా కోపం అంతా ఏం లేకుండా బాగా కూల్గా రిలాక్స్డ్గా అయిపోయినా ఆ చూపుతో కంటి చూపుతో సో అక్కడ నాకు సార్ నేను ఇక్కడ అని నా మాటలు తడబడుతున్నాయి ఆరిక్ ఎనర్జీలో నీ గురించి చెప్పు అన్నారు అప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ షేరింగ్ మై జర్నీ సో అట్లా పరిచయం సో ఎవరు ఒక హాఫ్ డే సార్ని కంటిన్యూస్గా క్వశ్చన్స్ అడిగాను నేను అసలు ఆయన నిజమైన గురువు కదా తెలుసుకుందామని చాలా ఓపిక చెప్పారు వేరే దేశాలకు ఓపిక ఉంటాడు తిట్టుంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయామో నేను సో నేను ఫస్ట్ పత్రి సార్ని కలవాలనుకున్నది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక థ్యాంక్స్ చెప్దామని తర్వాత అసలు నేను నిజమైన గురువు కదా టెస్ట్ చేసుకుందామని సో నా ఇంటెన్షనే అతని నేను క్వశ్చన్లు అడగాలి ఆన్సర్ని బట్టి ఆయన ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ మెడిటేషన్ గురించి తెలుసు కదా యాభై రోజులు చేశాను చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో ఆ జ్ఞానంతో నేను సార్ని టెస్ట్ చేయాలని చెప్పి అనుకుని పోయినా అప్పుడు సో అట్లా పరిచయం అయింది సో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సార్ నాకు పోగానే సరిగమ్మ పది నిసం నేర్పించారు సార్ ఫ్లూట్ ఇచ్చారు ఫ్లూట్ ఇచ్చి ఫ్లూట్లో నాకు సరిగమ్మలు నేర్పించి తర్వాత ఓకలు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేర్పించి ఫస్ట్ టైమే సో నా జర్నీ అంతా చెప్పిన తర్వాత నేను మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాను అన్నారు సో మ్యూజిక్ ఒక టూ మినిట్స్ ప్లే చేశారు బాగుంది సార్ మీ ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ అన్న అయితే వాయించు అన్నారు ఇదేంది ఫస్ట్ టైం నేను చూడడము నేను దాన్ని టచ్ కూడా చేయలేదు నాకు రావదు అంటే లేదు లేదు నువ్వు వాయించు అన్నారు దీన్ని ఎట్లా పట్టుకోవాలా ఎక్కడ బ్లో చేయాలని చెప్పండి అంటే ఇట్లా పట్టుకో ఇట్లా బ్లో చేయన్నారు సో బ్లో చేస్తే సౌండ్ వచ్చింది అరే వారే వా నీ గత జన్మల్లో మ్యూజిక్ ఉందయ్యా నాకు వారం బట్టింది సౌండ్ వచ్చేదానికి నీకు వెంటనే వచ్చింది అని నీకు నేను సంగీతం నేర్పిస్తానని చెప్పేసి కూర్చోబెట్టి నేర్పించారు తర్వాత సంగీతం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేర్పించి నన్ను ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని సార్ ఫ్లూట్ నాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చి నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు ఫస్ట్ విజిట్లో ధ్యాన ప్రచారం చేయాలి అందరికీ చెప్పాలి అన్నాయి అన్నది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అసలు సైమల్టేనియస్గా నేను ధ్యానం చేస్తుంటే నాలో ఇంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా అంటే అంతకు ముందు నా లైఫ్లో నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అనుకునేవాడిని కానీ హ్యాపీగా లేను ధ్యానం వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది అది సో నాలాగా చాలామంది
నాలాంటి వాళ్ళకి నేను చెప్పాలి ఎవరు ఎతుకుతున్నారో వాళ్ళకి నేను చెప్పాను ఎందుకంటే నేను చాలా ఆశ్రమంలో తిరిగాను కదా నేను సో ఇట్లాంటి కరెక్ట్గా గైడెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు నాకు లేరు కదా సో ఐ హ్యావ్ టు డూ అనేసి నాకు ఇన్నర్ నుంచి వచ్చింది నేను మెడిటేషన్ చేస్తూ నాలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుండగానే బై డిఫాల్ట్గా నాకు తెలిసింది నేను అలూరికి చెప్పాలి అనేది నాకు వచ్చింది వేరే ఆర్గనైజేషన్లో వెళ్ళి చూడలేదా ఇంకా ఎక్కడైనా ఇంకేమైనా దొరుకుతుంది ఇంకా ఆనందంగా ఉండేది ఏమైనా దొరుకుతాయి ఐమ్ కంప్లీట్ కదా ఇన్కంప్లీట్ అయితే ఎతికేవాడిని ఐఎమ్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి గురువులు ఆర్గనైజేషన్ పడదు నాకు ఐఎమ్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ బట్ ఇనీషియల్గా ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఎతికారు కదా ఎతికాను అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా నేర్చుకుందా నేను ఎతికాను కానీ బట్ అసోసియేషన్ ఎప్పుడు నేను ప్రిఫర్ చేయను చిన్నప్పటి నుంచి నేను గురువులు నమ్మను గడ్డం పెట్టుకున్న వాళ్ళని నమ్మను నేను కాషాయం వేసుకున్న వాళ్ళని గడ్డం పెట్టుకున్న వాళ్ళని వాళ్ళు ఒక చిన్నప్పటి నుంచి మీకు భక్తి కూడా లేదైతే భక్తి అంటే దేవుడు ఎవరో తెలుసుకోవాలి అన్న కోరిక ఉండేది కాబట్టి ఇంట్లో చెప్తుంటారు దేవుడు అంటే శబరిమల్లో ఉంటారు తిరుపతిలో ఉంటారు సో సిన్సియర్గా వెళ్ళేవాడిని అక్కడ ఏమైనా దొరుకుతుందేమో అనేసి తెలుసుకుందాం ఎతికేవాడిని అక్కడ ఏం పెద్దగా నాకు దొరకలేదు లేదు అంత పట్టింపు లేదు పూజలు చేయాలని లేదు ఆ ఎత్తుకులాట అయితే ఉంది దేవుడు దేవుడిని నేను మీట్ అవ్వాలి అన్న ఒక ఎత్తుకులాట ఉండేది ఆ కోరిక చిన్నప్పుడు ఆ డిజైర్ ఉండేది నాకు ఐ వాంట్ టు మీట్ గాడ్ అన్నట్టు అయితే సైమల్టేనియస్గా మెడిటేషన్ ప్రచారం ఎట్లా స్టార్ట్ చేశారు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియాలో ఓకే నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి నా రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి నా కాంటాక్ట్స్కి అంతా తర్వాత అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ న్యూజిలాండ్ తర్వాత సో న్యూజిలాండ్ తర్వాత సింగపూర్ మలేషియా వియట్నాం సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది పదిసార్లు పిఎస్ఎం చెప్పేవాళ్ళు మెడిటేషన్ చెప్పేవాళ్ళు అక్కడ నేను తిరుగుతూ చెప్పాను అంటే నా ఎక్స్ప్లోరేషన్ కోసం పోయేవాడిని నాకు డిఫరెంట్ నేచర్ స్పాట్స్ నేచర్ అట్లాంటివి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని ఉండేది అనమాట నాకు సో అది టూ ఇన్ వన్ విజిట్ లాగా నా కాంటాక్ట్స్ ఎవరు చేయాలు ఎక్కడ మలేషియాలో వెళ్తున్నావు లేదా న్యూజిలాండ్ వెళ్తున్నారు అప్పటికి నాకు పిఎస్ఎస్ఎం పరిచయం అయిపోయింది కదా సో నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో పత్రిసార్ని కలిసిన తర్వాత టూ థౌజండ్ టెన్ దాకా ఇంటెన్స్గా మెడిటేషన్ చేశాను టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నేను నా రీసెర్చ్లో ఉన్నా ఎవ్రీడే ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ మెడిటేషన్ టూ థౌజండ్ టెన్లో ధ్యాన ప్రచారం స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ టెన్లో నేను ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ స్పిరిచువాలిటీలో ఉన్నాను అంటే నేను అవుటర్ వరల్డ్కి నేను డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినా ఎప్పుడు ధ్యానంలో కూర్చునేవాడిని నా రూమ్లో నేను లాక్ చేసుకొని ఎయిదర్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎయిదర్ బుక్స్ చదవడము లేదా ఆడియోస్ వినడం స్పిరిచువల్ ఆడియోస్ ఓషో ఆడియోస్ వినడము లేదంటే మ్యూజిక్ వినడము ధ్యానం చేసుకోవడం ఇదే చేసేవాడిని టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అందరు కట్ అందరు నన్ను పిచ్చుడనుకున్నారు వీడి కదా అయిపోయింది వీడు అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారు అంటే నేనేమన్నా మాట్లాడుతుంటే అసలు మరణం అనేది లేదు మనం అంత ఆత్మలు అని చెప్పేవాడిని మా ఇంట్లో వీడి కదా అయిపోయిందని చెప్పేసి వాళ్ళకు మరణము చావు ఇదేంటి ఈ వయసులో వీడు చావు అంటున్నాడు మరణం అంటున్నారు అనేసి నాతో మాట్లాడడం అనేసారు నా ఫ్రెండ్స్ మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ సో నేను ఐఎమ్ లైక్ ఎ సింగిల్ పర్సన్ నన్ను నన్ను అండర్స్టాండ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆ టైంలో సో నా రీసెర్చ్లో నేను ఉన్నా టూ థౌజండ్ టెన్ దాకా చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఏది పట్టుకుంటారు గట్టిగా పట్టుకునే మెంటాలిటీ ఉందా నాకు ఇష్టమైందంటే నేను వదలను ఇష్టమైందంటే ఇష్టం లేదంటే అటు ఇటు ఉంటాను కానీ ఇష్టమైందంటే ఎస్ టిల్ ఎండ్ దాకా నేను వదలను టూ థౌజండ్ టెన్ తర్వాత పిఎస్ఎం కాంటాక్ట్స్ వెళ్ళి ఏం ప్రచారం చేశారు టూ థౌజండ్ టెన్లో ఏమైందంటే నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ నాకు అప్పుడు దాకా పిఎస్ఎస్ఎం అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందని తెలుసు కానీ కాంటాక్ట్స్ అనేది తెలియదు ఎందుకంటే ఐమ్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ బయట ప్రపంచం నేను కాంటాక్ట్ చేయాలన్న కోరిక కూడా నాకు ఉండేది కాదు సో టూ థౌజండ్ టెన్లో నేను ఎక్స్ట్రీమ్ స్పిరిచువాలిటీలో ఉన్నాను నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినా సో మధ్య మార్గం మిడిల్ పాత్ ఇస్ మస్ట్ అని పత్రిసార్ ఆడియోస్లో ఒకటి విన్నా సో మిడిల్ పాత్లో ఉండాలంటే ఫస్ట్ జాబ్ చేసుకోవాలి డబ్బులు సంపాదించాలి సొసైటీలో ఉండాలి సో ఫస్ట్ జాబ్ ఎత్తుక్కున్నా జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నాకు నేను చేస్తున్న జాబ్ నాకు సంతోషం ఇవ్వట్లే నాకు ఆ సోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ రావట్లే నాకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత డబ్బులు బాగా వస్తున్నాయి పెద్ద స్ట్రెస్ ఏం లేదు బట్ ఆ సోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఆ సోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేనందువల్ల నేను నాకు ఎందులో ఆనందం అంటే ఈ ధ్యానం చెప్పే దాంట్లో ఆనందం ఉంది కదా అని అక్కడ నేను స్టార్ట్ చేసినాను మన మాస్టర్స్ని అక్కడ కాంటాక్ట్ అవ్వడము ఆ కంట్రీస్లో నేను వెళ్ళి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పడము ధ్యానంలో
సో అట్లా టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాకా సిక్స్ మంత్స్ జాబ్ చేసేవాడిని సిక్స్ మంత్స్ ధ్యాన ప్రచారం చేసేవాడిని సో వన్ మంత్ జాబ్ నా కాన్ నా జాబ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చి నాది కాంట్రాక్ట్ రోల్ ఫుల్ టైం కాదు సో నేను వెళ్ళి ఇన్ని ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తాను అంత పేమెంట్ వస్తుంది నాకు సో వన్ మంత్ జాబ్ చేస్తాను సో వన్ మంత్ తర్వాత వన్ మంత్ బ్రేక్ తీసుకుంటా సో వన్ నాకు మాత్రమే హాస్టల్ మాస్టర్స్ అట్లా కల్పించారు జనరల్ గా ఏ కంపెనీలో అట్లా ఉండదు ఏ కంపెనీలో ఉండదు అట్లా బట్ నా జాబ్ కి అట్లాంటి ఒక కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది నాకు స్పెసిఫిక్ గా నా జనరల్ మేనేజర్ కూడా వెరీ అండర్స్టాండింగ్ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి నాకు బ్రేక్ కావాలన్నా నో అని చెప్పుకుంటే ఇచ్చేసేవాడు తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత పత్రిక సార్ చెప్పారు నీ హాస్టల్ మాస్టర్స్ నీ మేనేజర్ నెత్తిపని కూర్చుంటే అతను ఏం చేస్తాడు అని చెప్పేసి చెప్పారు సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ అంటే ఆ డివైన్ సపోర్ట్ అనేది నాకు ఉంది మీకు ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలంటే అప్పుడు సంపాదించుకుని జాబ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తిరగవచ్చు ఎస్ అట్లా రెండు వేల పది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ దాకా సంవత్సరంలో ఒక సిక్స్ మంత్స్ జాబ్ చేసుకొని డబ్బులు సంపాదించుకొని ఆ డబ్బులతో మిగతా దేశాలన్నీ తిరిగి ధ్యాన ప్రచారం చేసేవాడు ఇంట్లో వాళ్ళు నన్ను నేను రెబల్ అయిపోయాను కదా అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచే నేను రెబల్ అయిపోయాను కదా సో వీడు మనకు అర్థం కాదని చెప్పి వదిలేసారు వాళ్ళు సో కానీ నేను జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కొద్దిగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు వీడు పిచ్చోడు కాలేదు మనుషులనే ఉన్నాడు అని చెప్పేసి కొద్దిగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు తర్వాత డబ్బులు అన్ని వీడు ధ్యానం ప్రచారం తగలబెట్టుకున్నాడు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఉండేది ప్రాబబ్లీ వాళ్ళకు ఉండే మా ఫాదర్ ఈజ్ వెరీ అప్సెట్ ఈజ్ మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ తనకు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కొడుకులు అంతా అమెరికాకి వెళ్ళారు ఇంత ఆస్తులు సంపాదించారు వీళ్ళు కొనుక్కున్నారు షేర్ మార్కెట్ అది ఇది మనకు అంతా ఏమి లేదని అతను బాధపడేవాడు బట్ ఐ నో మై గోల్ సో నేను దాన్ని పట్టించుకునేవాను కాదు చాలా సార్లు వస్తుంది చాలా సార్లు వస్తుంది కరెక్ట్ చేసినా రైట్ చేస్తున్నానని కాకపోతే నాకు వేరే దారి లేదు కదా అంటే నేను ఏ జాబ్ చేసినా నాకు అందులో సంతోషం లే ధ్యాన ప్రచారంలో మాత్రమే నాకు సంతోషం ఉంది సో ఓకే దిస్ ఈజ్ మై గోల్ అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయాను సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు నేను చేసే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లో నాకు హ్యాపీనెస్ ఉండి ఉంటే నేను రిజైన్ చేసేవాడి కాదు ఫుల్ టైమ్ మెడిటేషన్ టీచర్ అయ్యామని కాదు నాకు అందులో సంతోషం లేదు కాబట్టి ఇందులో వచ్చాను సో ఐ హ్యావ్ నో చాయిస్ నా లైఫ్ పరిస్థితి ఎట్లా అంటే ధ్యాన ప్రచారం చేయకపోతే నాకు రోజు నిద్రపట్టదు అట్లా అయిపోయింది నా లైఫ్ పరిస్థితి సో ఫర్ మీ ఐ హ్యావ్ టు డూ నో దర్ చాయిస్ టీచింగ్ చేయకపోతే టీచింగ్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఏదర్ టీచింగ్ ఆర్ స్పీకింగ్ టు సంబడి ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ ఎవరైనా ఇన్స్పైర్ చేయడము లేదంటే నేను ధ్యానం చేసుకోవడము నేను బుక్స్ చదవడము ఒకటి నేనైనా ధ్యానం చేయాలి లేదా పక్కన వాళ్ళకైనా ధ్యానం చెప్పించాలి నేనైనా బుక్ చదవాలి నాకు తెలిసిందైనా పక్కన వాళ్ళకి చెప్పాలి ఈ రెండు లేకపోతే నాకు ఐ విల్ గెట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది నాకు అశాంతిలో ఉంటా సో ఐ హ్యావ్ నో చాయిస్ ఓకే దెన్ ఫుల్ టైమ్ వదిలేసారా ఇంకా ఆరు ఆరు నెలలు చేయడం కూడా మానేసారా ఇంకా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ బిగినింగ్ లో వదిలేసాను నేను దాని తర్వాత నాకు క్రిస్టల్ రావడం అక్టోబర్ లో వచ్చింది క్రిస్టల్ రాగానే ఫుల్ టైమ్ ప్రయాణం చేసి స్టార్ట్ అయ్యాను అప్పుడు మరి ఇన్సెక్యూరిటీ రాలేదు కనీసం ఆరు నెలలు జాబ్ చేస్తే డబ్బులు అన్ని వచ్చేది అంత అన్ని ఉంది ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే లైఫ్ లో మనకు అప్పుడు దాకా ఆస్ట్రేలియన్ లైఫ్ స్టైల్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటుంది మరి మనకు డబ్బులు లేకపోతే ఎయిర్ టికెట్స్ ఎట్లా ఎట్లా మనం తిరుగుతాము మన రెంట్ ఎట్లా కట్టుకుంటాము మన బిల్స్ ఎట్లా ప్లే పే చేసుకుంటాము ఇట్లాంటివి ఉండేది బట్ అయినా కానీ నాకు లోపల నుంచి వేరే దారి లేదు వేరే దారి లేదు నాకు ఎందుకంటే ఈ జాబ్ లో నాకు ఆత్మతృప్తి లేదు సో నేను ధ్యానమే ప్రచారం చేయాలి ధ్యానమే చేయాలి నేను వేరే దారి లేదు సో వేరే దారి లేదు కానీ లోపల నుంచి నాకు ఒక ఇంట్యూషన్ వచ్చింది అప్పుడు నేను జాబ్ రిజైన్ చేసే ముందు లోపల నుంచి ఒక ఇంట్యూషన్ వచ్చింది నేను ఒక కంపెనీకి జాబ్ చేస్తుంటే ఒక కంపెనీకి నేను పనిచేస్తుంటే నన్ను చూసుకునే బాధ్యత ఆ కంపెనీది సో ఇప్పుడు నేను సృష్టికి పనిచేస్తున్నాను నేను దేవుడికి పనిచేస్తున్నాను నన్ను చూసుకునే బాధ్యత ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇది ఆ దేవుడిది సో దేవుడు నన్ను సరిగా చూసుకుంటా లేదా నేను దేవుడిని టెస్ట్ చేద్దామని చెప్పి రిజైన్ చేసిన అట్లా డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ వెల్ నేను జాబ్ రిజైన్ చేసిన తర్వాత జాబ్లో ఉన్నప్పుడు నెలకి ఒకటి రెండు గంటలు తిరిగేవాడిని జాబ్ రిజైన్ చేసిన తర్వాత నెలకు నెలకి నాలుగైదు దేశాలు తిరుగుతున్నా ఈ లాక్డౌన్ దాకా నాలుగైదు దేశాలు తిరిగేవాడిని నేను జాబ్ రిజైన్ చేశాక ఎక్కువ తిరగడం మొదలుపెట్టి ఎస్ ఎస్ క్రిస్టల్ ద్వారా ఈ క్రిస్టల్ ఎనర్జీ కోసం ప్రపంచంలో సౌత్ అమెరికా నుంచి ఆఫ్రికా నుంచి ఈస్టర్న్ యూరోప్ యూరోప్ వెస్టర్న్ యూరోప్
ఈ ఎక్స్పీరియన్స్లు అన్నింటిని హాస్టల్ రాయల్స్ ఇవన్నీ కొట్టిపాడేస్తుంటారు ఇదంతా ఏదో ఊహలు అదొక స్టేజ్ స్టార్టింగ్లో థర్డ్ ఏ ఓపెన్ అవుతుంది తర్వాత థర్డ్ ఏ క్లోజ్ అవుతుంది ఫోర్త్ ఏ ఓపెన్ అవుతుంది విజ్డమ్ అయ్యి అంటారు జ్ఞానశక్షు సో అంటే కొన్ని జన్మల్లోనే తను ధ్యానంలో ఉన్నాడు అంటే తనకు థర్డ్ ఏ ఓపెన్ అయ్యి థర్డ్ ఏలో ఉంటాడు కానీ ఇంకొంచెం సీనియారిటీ వచ్చింది సిన్సియర్గా మెడిటేషన్ చేస్తున్నాడు అంటే థర్డ్ ఏ పోతుంది ఫోర్త్ ఏ వస్తుంది సైన్స్ అంటే మనం చెప్పే అనుభవాలు హాస్టల్ రాయాలి కానీ ఇంకో దాన్ని ఇంకోటి రకరకాల చెప్తుంటాం కదా అవన్నీ సైన్స్ చాలా వరకు నమ్మదు కదా అంటే మనం ఇది ఉంది అది ఉందని మనం టీచ్ చేయం కదా యూ క్లోజ్ యూర్ ఐస్ అబ్జర్వ్ ద బ్రెత్ అంటాం వాడు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వచ్చింది అంటాడు ఓ అది న్యాచురల్గా వస్తుంది అని ఇట్స్ అ నార్మల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కంటిన్యూ మెడిటేషన్ అంటాం సో నేను ఎప్పుడు కూడా మెడిటేషన్ టీచ్ చేసేటప్పుడు శ్వాస పైన ధ్యాస తప్పు ఇంకేమి టీచ్ అయ్యి నేను హాస్టల్ ట్రావెల్ థర్డ్ అయ్యి అలాంటి పదాలు వాడను బట్ వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో స్పిరిచువాలిటీ నా అండర్స్టాండింగ్లో స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఫర్ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మన లైఫ్లో హ్యాపీగా ఉండేదానికి మనల్ని మనం పర్ఫెక్ట్ చేసుకునేదానికి ఇప్పుడు మనము మనలో చాలా లోపాలు ఉంటాయి ప్రతి మనుషులోనూ కొన్ని లోపాలు ఉంటాయి సో ఆ లోపాలని సర్దిద్దుకుంటూ పర్ఫెక్ట్ చేసుకుంటూ ఒక బెటర్ వర్షన్ నాకు నేనే బెటర్ వర్షన్గా ఉండాలా నిన్నటికన్నా నేను ఈరోజు బెటర్ వర్షన్గా ఉండాలా తిరుకణాలు శుద్ధితో ఉండాలా ఆథెంటిక్గా ఉండాలా మన మనసులో ఏమనుకుంటామో మన మాటల్లో అదే ఉండాలా మన చేతుల్లో అదే ఉండాలా సో ఆ డైరెక్షన్లో ఉండడమే స్పిరిచువాలిటీ నాకు సంబంధించినంత వరకు యాస్ట్రల్ ట్రావెల్ థర్డ్ అయ్యి అది కాదు స్పిరిచువాలిటీ స్పిరిచువాలిటీ అంటే వాడు ఎట్లా బతుకుతున్నాడు తిరుకణాలు శుద్ధితో ఉంటున్నాడా ఆథెంటిక్గా ఉంటున్నాడా సో దట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ ఫర్ మీ హ్యాపీగా ఉంటున్నాడా తిరుకణాలు శుద్ధి లేకపోతే సంతోషం ఉండదు కదా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు కదా సో హ్యాపీనెస్ ఫర్ మీ ఈజ్ స్పిరిచువాలిటీ తర్వాత ఈ పిఎస్ఎస్ఎంలో మ్యాక్ మ్యాక్సిమం మెడిటేషన్ అంతా ఫ్రీగా ఫ్రీగా ఫ్రీగానే ఉంటుంది అంటే దే డోంట్ హ్యా ఛార్జ్ ఎనీథింగ్ మరి మీరు ఎట్లా ఫస్ట్లో ఎట్లా స్టార్ట్ చేశారు అంటే వర్క్షాప్స్ ఉన్నాయి అది ఫస్ట్లో అన్నీ ఫ్రీనే చేసేవాడి నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ దాకా ఎప్పుడైతే యూరోప్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తానో స్విట్జర్లాండ్లో నా ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ నా పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్ స్విట్జర్లాండ్ సో అక్కడ ఆర్గనైజర్ నాకు తెలియకుండా ఛార్జ్ చేసేసారు నాకు ల్యాండ్ ఎయిర్పోర్ట్లో నాలెడ్జ్లో లేకుండానే జరిగింది సో నార్మల్గా వాళ్ళు ఎయిర్ టికెట్స్ పెడతారు ఎయిర్ టికెట్స్ కొంటారు తర్వాత అక్కడ వెళ్తే డొనేషన్స్ అవి ఇస్తుంటారు వాలంటీర్గా ఇస్తే నేను తీసుకుంటాను డొనేషన్ అంతవరకే అంటే లేదంటే నేను టికెట్లు పెట్టుకుంటాను వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ యువర్ టికెట్స్ అని డొనేషన్స్ ఇచ్చేవారు సో క్లాసెస్ అన్నీ ఫ్రీనే ఉండేది అకామిడేషన్ ఇస్తారు భోజనాలు పెడతారు అంతే మంచి నా అప్పుడు దాకా ఏషియన్ కంట్రీస్ ఎక్కువ తిరిగేవాడి నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ దాకా ఎక్కువ ఏషియన్ కంట్రీస్ తిరిగాయి బ బర్మా ఫిలిపీన్స్ మలేషియా వియట్నాం ఏషియన్ కంట్రీ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఎక్కువ దొరుకుతుంటే ఇక్కడ అంతా డొనేషన్ కల్చర్ ఉండేది అనమాట యూరోప్లో డొనేషన్ కల్చర్ లేదు సో ఫస్ట్ టైంగా నేను ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళాను స్విట్జర్లాండ్కి ముందు ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా డొనేషన్స్ తీసుకున్నా ఫ్రాన్స్లో కూడా కానీ స్విట్జర్లాండ్లో ఫస్ట్ టైంగా పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు నాకు తెలియదు వాళ్ళు పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారని నేను ఎయిర్పోర్ట్లో స్విట్జర్లాండ్లో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్లైయర్ చూస్తే నాకు అర్థమైంది ఇదేంది పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు నా పాలసీ కాదు కదా ఇది అంటే సార్ ఇక్కడ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ పెడితే ఎవరు రారు ఓకే ఇట్స్ నాట్ వర్త్ మై టైమ్ అంటారు సో యాజ్ అన్ ఆర్గనైజర్ వీఆర్ ఛార్జింగ్ మా ఖర్చులు మాకు ఉంటాయి స్విట్జర్లాండ్లో హాల్ బుక్ చేయడం అంటే అంత ఆశ మాష విషయం కాదు కొన్ని లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది సో వీ విల్ టేక్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ మిగిలింది మీకు డొనేషన్గా ఇస్తాము మీరు వేరే కంట్రీస్కి ఒక పూర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు మీకు టికెట్లు పెట్టకపోవచ్చు అక్కడ ఈ డబ్బులు యూజ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి అన్నారు సో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ దాని తర్వాత నా యూరోప్లో నా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయినాయి ఆటోమేటిక్గా అంటే ఆర్గనైజర్స్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఆర్గనైజర్స్ ఛార్జ్ చేసి వాళ్ళ కమిషన్ వాళ్ళ ఫీజు అవన్నీ తీసుకొని ఎక్స్పెన్సెస్ చూసుకొని రిమైనింగ్ నాకు డొనేషన్లో ఇస్తారు అట్లా పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అలవాటు అయిందనమాట సో యూరోప్ అంటే కొన్ని నాకు కంట్రీ వైజ్గా పెట్టుకుంటా ఇండియా ఏషియా ఎక్సెప్ట్ సింగపూర్ అన్నీ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ యూరోప్ వెస్టర్న్ యూరోప్ పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్టర్న్ యూరోప్ మళ్ళీ డొనేషన్ మళ్ళీ సౌత్ అమెరికా డొనేషన్ సో కంట్రీ వైజ్ వాళ్ళ కల్చర్ తగినట్టు ఆ పెయిడ్ ఫ్రీ అనేది ఉంటుంది ఇండియాలో ఇప్పుడు దా
కానీ ఆ వచ్చే అమౌంట్ అన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుంటారు ఇండియన్ పాలసీ డిఫరెంట్ ఏషియా కూడా అంతే వియట్నాం అంతే మలేషియా అంతే బట్ సింగపూర్ ఈజ్ మోర్ వెస్టర్న్ కల్చర్ కాబట్టి సింగపూర్లో పెయిడ్ ఉంటుంది ఇంకోటి కూడా నాకు పాలసీ ఏమంటే నాకు స్టార్టింగ్లో ఈ పేమెంట్ వచ్చినప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి పేమెంట్ చెప్తున్నాను నేను నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది అనమాట యూరోప్లో ఎందుకంటే ఎక్కువ కంట్రీస్ తిరుగుతూ తిరుగుతుంటే అమౌంట్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తావు వెళ్ళ అనమాట నా ఖర్చులకి థౌజండ్ యూరోస్ అంటే నాకు ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ యూరోస్ వచ్చేసేది అంత సో పీపుల్ వాలంటరీలీ స్టార్టెడ్ గిఫ్టింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ సో ఇంత అమౌంట్ పెట్టుకుని నేను ఏం చేయాలి నా ఖర్చులు అయితే లేదు నా ఖర్చులన్నీ అంతా వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు ఈ డబ్బులు పెట్టుకుని నేను ఏం చేయాలి నేను సరిగ్గా నేను కరెక్ట్ చేస్తున్నానా లేదా నా లోపల ఒక చిన్న ఇది ఫీలింగ్ వచ్చింది అంటే నేను నేర్చుకునేది అంతా ఫ్రీనే నా ప్రాక్టీస్ అంతా ఫ్రీనే పిఎస్ఎస్ఎం పాలసీ కూడా ఫ్రీనే సో ఇది నేను డబ్బులు ఛార్జ్ చేయడం కరెక్టా కానీ ఛార్జ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఛార్జ్ చేస్తే కానీ వాళ్ళు వర్క్ షాప్ కట్టండి కారు లోకల్ కల్చర్ అట్లాంటిది యూరోప్లో సో ఎట్లా అని చెప్పేసి నేను ఒకసారి బోస్నియాలో స్టోన్ బాల్స్ అని ఒక ఏరియా ఉంటుంది అనమాట ఒక ఏరియా అదొక శాటిలైట్స్ శాటిలైట్ ఛానల్ టైప్స్లో ఉంటుంది అంటే పెద్ద పెద్ద స్టోన్ బాల్స్ సర్కిల్ షేప్లో ఉంటుంది మన భూమికి సంబంధించింది కాదు ఆ మెటీరియల్ వేరే గ్రహాల నుంచి వచ్చిందనమాట సో హై వైబ్రేటింగ్ స్టోన్స్ అవి సో ఆ స్టోన్ బాల్స్ దగ్గర మెడిటేషన్ చేస్తుంటారు జనరల్గా సో నేను ఆ స్టోన్ పాయింట్ పైన కూర్చొని నాకు నాకు ఒక క్లారిటీ కావాలా అని చెప్పేసి నేను ఒక ధ్యానంలో కూర్చున్నా అప్పుడు వెంటనే నాకు లోపల నుంచి ఒక థాట్ ఎవరో ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసినట్టు లోపల నుంచి ఒక వాయిస్ క్లారిటీ డబ్బులు నీ ద్వారా వస్తుంది రిజెక్ట్ చేయకు యాక్సెప్ట్ చేసుకో వన్ థర్డ్ నీ ఖర్చులకు పెట్టుకో రిమైనింగ్ టూ థర్డ్ సోషల్ సర్వీస్ చేయి ఈ ఫార్ములా నాకు వాళ్ళు ఇచ్చారు స్టార్ బీయింగ్స్ ఎందుకంటే నేను వాళ్ళని అడిగాను నాకు క్లారిటీ కావాలని సో వన్ థర్డ్ ఫార్ములా ఇచ్చారు వన్ థర్డ్ ఫార్ములా అంటే ఏదైతే నేను ఛార్జ్ చేస్తానో అందులో వన్ థర్డ్ నా ఖర్చులకు ఉంటుంది రిమైనింగ్ టూ థర్డ్ ఐ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎ సోషల్ కాజ్ బుక్స్ ప్రింట్ చేయడము పిరమిడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము లేదంటే మన మాస్టర్స్కి సపోర్ట్ చేయడము ఎక్కడైనా పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఇవ్వడం ఇట్లా టూ థర్డ్స్ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ సో వన్ థర్డ్ ఐ కీప్ ఇట్ సో ఈ ఫార్ములా ఏదో బాగుంది అని చెప్పేసి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అక్కడ నుంచి ఆ వన్ థర్డ్ ఫార్ములా నేను స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాను సో నేను ఎంతకెంత రిటర్న్ ఇస్తుంటే ఆ టూ థర్డ్స్ ఇస్తుంటే దానికి పది రిటర్న్ నాకు రిటర్న్ వస్తుంటుంది అనమాట సో అట్లా అబండెన్స్లోకి వెళ్ళిపోయినా నేను సో నా ఐ డోంట్ థింక్ అబౌట్ మనీ ఐ నో యూనివర్సిటీ టెక్స్ కేర్ ఆఫ్ మీ అది సో నా ఆ మనీ విషయంలో నాకు అక్కడ క్లారిటీ వచ్చింది మన ఎయిటీన్ అంతెందుకు మన యూరోప్లో నేను ప్రింట్ చేసే దాదాపు మన సైన్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ వెరీ వెరీ ఈజీ మోర్ దాన్ టెన్ లాంగ్వేజెస్లో నేను నా స్టూడెంట్స్ ద్వారా ట్రాన్స్లేట్ చేసి అన్ని కంట్రీస్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను అనమాట ఇటాలియను జర్మను స్పానిష్ పోర్చుగీసు చైనీసు మలై అరబిక్ ఇట్లా చాలా లాంగ్వేజెస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం అనమాట సో అక్కడ థర్టీన్త్ పాయింట్ మనకి నో మనీ ఎక్స్చేంజ్ అని ఉంటుంది మన ఎయిటీన్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో నేను దాన్ని మార్చేసా నో మనీ ఎక్స్చేంజ్ని నాన్ కమర్షియలైజేషన్ పెట్టా అంటే నేను ఆలోచించాను పత్రిక సార్ ఎందుకు నో మనీ అన్నారు ఎందుకంటే దీన్ని వ్యాపారం చేయకూడదు అదే కదా ఉద్దేశము దీన్ని మిస్యూజ్ చేయకూడదు వ్యాపారం చేయకూడదు అని సో నాన్ కమర్షియలైజేషన్ కమర్షియల్ అంటే ఏంటి డబ్బులు ఇస్తేనే ఎంట్రీ మనం సినిమాకి పోతాం డబ్బులు ఇస్తేనే ఎంట్రీ హోటల్కి పోతాం డబ్బులు ఇస్తేనే ఫుడ్ పెడతాడు అవన్నీ కమర్షియల్ నాన్ కమర్షియలైజేషన్ అంటే ఎంట్రీ ఈస్ నాట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ నీ వల్ల అమౌంట్ పే చేయలేకపోయినావా యు ఆర్ స్టిల్ వెల్కమ్ నీకు సిన్సియారిటీ ఉందా యూఆర్ వెల్కమ్ అంత సపోజ్ కొంతనే ఇవ్వగలుగుతున్నావు స్టిల్ యూఆర్ వెల్కమ్ అసలు ఏమి ఇవ్వలేకపోతున్నావు స్టిల్ యూఆర్ వెల్కమ్ యాజ్ లాంగ్ యూ ఆర్ సిన్సియర్ యూఆర్ వెల్కమ్ అది నాన్ కమర్షియలైజేషన్ సో అట్లా మార్చేసాను అనమాట ఆ బుక్స్లో అన్నీ అట్లా ప్రింట్ అయిపోయింది అట్లా మార్చిన తర్వాత నేను సార్కి ఇన్ఫామ్ చేసినాను సార్ ఇట్లా నేను మార్చాల్సి వచ్చింది నేను మార్చాను బట్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ నాకు ఎందుకు కరెక్ట్ అనిపించింది నేను చేసేసాను మీరేమంటారంటే దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ బ్యూటిఫికేషన్ మన కాల సమయాన్ని బట్టి మనం సందర్భాన్ని బట్టి మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి నువ్వు చాలా పర్ఫెక్ట్గా అప్గ్రేడ్ చేస్తావు వెరీ వెరీ హ్యాపీ అన్నారు సో అట్లా మై యూరోప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బుక్స్లో చూస్తే మన ఎయిటీన్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో థర్టీన్త్ పాయింట్ నాన్ కమర్షియలైజేషన్ అని ఉంటుంది ఎందుకంటే నో మనీ అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు యూరోప్లో అమెరికా యూరోప్లో అమెరికాలో వాళ్ళ హాల్ బుక్స్ చేయాలా ప్రమోషన్స్ చేయాలా చాలా ఖర్చు ఉంటుంది నో మనీ నో మనీ అంటే చ
వాళ్ళ గురించి ఏ టికెట్లు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ వాళ్ళు ఇన్విటేషన్ రావడం వెంటనే మనం వెళ్ళిపోవడం అంతే ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీ అయినా వెళ్ళిపోయేదానికి రెడీ అంత అబండెన్స్ వచ్చేసింది నాకు మీ స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే చాలా మంది ఒక్కొక్కరికి ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది ఒక టీచింగ్ వే ఉంటుంది గుర్జీఎఫ్ ఓలా టీచ్ చేస్తాడు పత్రి సార్ ఓలా టీచ్ చేస్తారు ఓషో ఓలా టీచ్ చేస్తారు కొంతమంది కొన్ని సబ్జెక్ట్లు మాస్టర్ ఉంటుంది మీ దాని మీ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ స్పిరిచువాలిటీలో నువ్వు ఎదుగుతున్నావా ఎదిగే దానికి ఏమేమి చేయాలి నువ్వు అంటే నీ ఫియర్స్ నీ ఎమోషనల్ బ్లాక్స్ నీ గిల్టు నీ ఈగో దీనిపైన వర్క్ చేసుకో తర్వాత సత్యం తెలుసుకో ధర్మం తెలుసుకో ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు యమ నియమాలు పాటించాలి సో నాది ఏమంటే నేను పతంజలి దగ్గర నుంచి యమ నియమాలు తీసుకున్నా ఎందుకంటే యమ నియమాల్ని పాటిస్తుంటే పర్ఫెక్షన్ జరుగుతుంటుంది ఆల్రెడీ మెడిటేషన్లో ఉన్నాము ఆల్రెడీ వెజిటేరియన్లో ఉన్నాము సో యమ నియమ యమ నియమాలను బట్టి మనం ఫోకస్ చేస్తుంటే మనం లైఫ్లో పర్ఫెక్షన్ వస్తుంటుంది సో యమ నియమాలు అంటే ప్రిన్సిపల్స్ పర్ఫెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆన్ డే టు డే అఫేర్స్ యమ నియమ సో ఆ దానిపైన మనం ఫోకస్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంటుంది తర్వాత బుద్ధాస్ టీచింగ్ తీసుకుంటా ఆల్వేస్ రైట్ రైట్ వ్యూస్ రైట్ ఇంటెన్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా మన ఇంటెన్షన్స్ మన వ్యూస్ రైట్గా ఉండాలి ప్యూర్గా ఉండాలి సో అండ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సో పతంజలి బుద్ధ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ మూడు టీచింగ్స్ని నేను ఫాలో అవుతుంటాను ఈ మూడు మన పిఏ సిస్టంలో ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రతిసార్ టీచింగ్స్ ఫాలో అయిపోతుంటా అని చెప్తుంటారు అది చెప్తుంటారు మీకు వర్క్షాప్స్ తర్వాత ఎట్లాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వస్తుంటాయి జనరల్గా ఫండమెంటలీ వాళ్ళు వెజిటేరియన్ అయిపోతారు ఇమీడియట్గా చైనీస్ ఫ్రెంచ్ పీపుల్ స్విస్ పీపుల్ జర్మన్ పీపుల్ వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు వెజిటేరియన్ అంటే ఏమీ తెలియదు మూడు పూట్లో నాన్ వెజ్ తింటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఇంటెన్స్ మెడిటేషన్ రిట్రీట్స్లో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వెజిటేరియన్ అయిపోతారు అండ్ ది బికమ్ సిన్సియర్ మెడిటేటర్స్ తర్వాత అంతకుముందు వాళ్ళ లైఫ్లో ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్స్లో ఉన్నా కూడా అన్ని క్లారిటీతో వచ్చేసి వాళ్ళు సర్వీస్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ కంట్రీస్లో వాళ్ళ టీచర్స్గా ఉండిపోతారు సో నేను కండక్ట్ చేసే ఈ సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రిట్రీట్స్ వచ్చి ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఎ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళ వాళ్ళ కంట్రీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రజలకి టీచ్ చేసేదానికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వాళ్ళు రోజుకి పది గంటలు పన్నెండు గంటలు ధ్యానం చేస్తారు నా రిట్రీట్స్లో రోజు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టెన్ అవర్స్ మెడిటేషన్ సిక్స్ ఫుల్ టైమ్ ఏదైనా రిసార్ట్లు అట్లా ఉంటారా మోస్ట్లీ పిరమిడ్ వ్యాలీలో చేస్తాను ఇండియాలో అయితే బయట దేశాల్లో రిసార్ట్స్ తీసుకుంటాను వెజిటేరియన్ రిసార్ట్స్ చూస్ చేసుకుంటాను నేను సో టెన్ అవర్స్ మెడిటేషన్ సిక్స్ అవర్స్ మైండ్ఫుల్నెస్ ఓకే తర్వాత డీటాక్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అవి ఫుడ్ పెట్టను ఓన్లీ జ్యూసెస్ సో ఫిజికల్ డీటాక్స్ ఉంటుంది టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కూడా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫుడ్ పెట్టరా ఫుడ్ పెట్టను సో కంప్లీట్గా మౌనంలో ఉండాలి వాళ్ళు ఒక ఒక మనిషి ఒక రూమ్లోనే ఉండాలి మౌనంలో ఉండాలి విపాసనకు ఒక లెవెల్ ఎక్కువ ఐ కాంటాక్ట్ ఉండదు ఒక మనిషి ఒక మనిషిని చూడకూడదు నో ఐ కాంటాక్ట్ కంప్లీట్లీ మౌన అంటే వాళ్ళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎనర్జీ దే హ్యావ్ టు గో విత్ ఇన్ ఫర్ ద సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐ కాంటాక్ట్ ఉండదు నో ఐ కాంటాక్ట్ ఓకే అండ్ నో రీడింగ్ బుక్స్ ఆల్సో అండ్ టెన్ అవర్స్ మెడిటేషన్ సిక్స్ అవర్స్ మైండ్ఫుల్నెస్ సిక్స్ అవర్స్ మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే నేను వాళ్ళని నేచర్లో తీసుకెళ్ళి మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీస్ చెప్పిస్తాను అంటే ఏ పని చేస్తున్నా ఆ పని పైన కంప ఫుల్ ధ్యాస్తూ ఉండడం అంటే అంటే నడుస్తున్నారు వాళ్ళు కంప్లీట్గా నైన్ మైండ్ఫుల్నెస్లోనే నడవాలి కూరగాయలు కట్ చేస్తున్నారు కంప్లీట్గా మైండ్ఫుల్నెస్లోనే చేయాలి షవర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా కంప్లీట్ మైండ్ఫుల్నెస్ జ్యూస్ తాగేటప్పుడు నీళ్ళు తాగేటప్పుడు కంప్లీట్ మైండ్ఫుల్నెస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఒక స్టిల్నెస్కి వీళ్ళు ఆ స్టిల్నెస్లో ఉంటే కానీ ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఒక బ్యూటీని వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేదు నేను నా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశానో అవన్నీ ఒక రిట్రీట్లో పెట్టేశాను నేను నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయినాను కదా సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు అవుతారు సో నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి నేను నేర్చుకున్న విషయాలని ఒక రిట్రీట్లో పెట్టాను దాన్ని సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ రిట్రీట్ అని పెట్టాను నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ యూరోపియన్స్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఏషియన్స్కి టెన్ డేస్ అవన్నీ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతుంటారా నా రిట్రీట్కి వచ్చే వాళ్ళు డూ ఆర్ డై అంతే అంతే అక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నా కొంచెం అటు ఇటు దే ఫాలో కాలేదు అంటే దే హ్యావ్ టు లీవ్ ద క్యాంపస్ ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకి మాట్లాడితే
లేదా హెల్త్ కోసం దాని కోసం రాడు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు బట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ ఫోకస్ వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అట్లా చాలా మిరాకులస్ కేసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఆర్థరైటిస్ నుంచి క్యాన్సర్ నుంచి ఈ రిట్రీట్లో క్యూర్ చేసుకుని పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మందులు లేకుండా మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి నాకేం అనిపించదు అంటే ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాకు క్రిస్టల్ వచ్చిన తర్వాత రిట్రీట్లో కాదు కానీ అంతకు ముందు సందర్భంలో చెప్తా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నాకు క్రిస్టల్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ కంట్రీ నేను మలేషియాకి పోయినా అని చెప్పాను కదా సో అక్కడ ఒక సత్యసాయి గ్రూప్ వల్ల నేను ఇన్వైట్ చేశారు వాళ్ళకి మెడిటేషన్ తెలియదు ఒక బట్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు నా గురించి తెలుసుకొని ఒక దాదాపు సెవెంటీ మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు హాల్లో సో అక్కడ నేను ఒక ఫోర్ అవర్స్ మెడిటేషన్ అంటే లెక్చరు సైన్స్ తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మెడిటేషన్ చేయించాను క్లాస్ తర్వాత ఒక ఓల్డ్ లేడీ చాలామంది వచ్చి బాగుంది బాగుందని చెప్పేసి చెప్పారు ఒక ఓల్డ్ లేడీ అబో సిక్స్టీ ప్లస్ చాలా షార్ట్గా వీక్గా ఇండియన్ ఆరిజన్ ఆమె మలేషియానే ఆమె వచ్చి నన్ను గట్టిగా కౌగులించుకొని ఏడ్ చేసింది ఏడ్ చేసి నీ కోసం నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాను నేను నాలాగా చాలామంది ఉంటారు ప్రపంచంలో నువ్వు తిరగడం మానకు నువ్వు తిరగడం మానకు నాకు ప్రామిస్ చేయి నాకు ప్రామిస్ చేయి నన్ను కౌగులించుకొని ఏడుస్తోంది ఆ ఇన్సిడెంట్ నన్ను మూవ్ చేసింది అనమాట సో ఎస్ అంటే నా లోపల ఆల్రెడీ ఉంది నేను తిరగాలనేసి బట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎస్ నేను అప్పుడు ఆ లేడీకి ప్రామిస్ చేశాను నేను ఒక ఆగను తిరుగుతూనే ఉంటాను టీచ్ చేస్తూనే ఉంటాను అనేసి సో దట్ ఇన్సిడెంట్ ఇస్ వెరీ మూవింగ్ అయితే ఆమె ఫీల్ అయింది నాలాగా ఎంతో మంది షీఈస్ అబౌట్ సిక్స్టీ సిక్స్ షీఈస్ ఆల్రెడీ సిక్స్టీ సిక్స్ వెరీ వీక్ బట్ షీ వాజ్ వెయిటింగ్ ద హోల్ లైఫ్ టైమ్ టు లిజన్ టు దిస్ వర్డ్స్ ఎక్కడా తనకు దొరకలే సో అట్లా నాలా ప్రపంచంలో చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు నువ్వు వెళ్ళాలి నాకు ప్రామిస్ చేయని ఒక ఐదు నిమిషాలు గట్టి గౌరించుకొని వదలలే ఏడుస్తూనే ఉన్నింది ఐదు నిమిషాలు సో ఆ ఇన్సిడెంట్ కొంచెం మూవింగ్గా ఉన్నింది నాకు సో దాని తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ కాంప్లిమెంట్స్ అంటే పెద్దగా పట్టించుకోను ఏముంది అందరూ గ్రేట్ వండర్ఫుల్ అమేజింగ్ అంటారు సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ రిట్రీట్ చేసిన ప్రతిసారి ఎవ్రీ పార్టిసిపెంట్ లాస్ట్ డే దే ఆర్ నో మోర్ ద సేమ్ దే షిఫ్టెడ్ సమ్వేర్ వెజిటేరియన్ అయిపోవడము ఆ కాన్షియస్నెస్ షిఫ్ట్ అయిపోవడము తర్వాత దే కెనాట్ బి ద సేమ్ ఎనీ మోర్ సో దాన్ని చూస్తుంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇంకా నేను చేయాలి అని చెప్పి నాకు మోటివేషన్ వచ్చేది మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అది ఎస్ అంటే అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటుంది ఫ్రెంచ్ అండ్ జర్మన్ అండ్ చైనీస్ వాళ్ళు ట్రాన్స్లేటర్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళ ఆర్గనైజర్సే నా స్టూడెంట్స్ సో వాళ్ళు వాలంటరీగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంటారు అట్లా మన పిఎస్ఎస్ఎం వెబ్సైట్ చైనీస్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసింది మన మలేషియన్ స్టూడెంట్సే చైనీస్ స్టూడెంట్స్ సో అట్లా బుక్స్ మన పిఎస్ఎస్ఎం బుక్స్ అదర్ లాంగ్వేజెస్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఫస్ట్ ఈ రిట్రీట్కి అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి వాళ్ళే వాలంటరీగా ఈ బుక్ని ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అట్లా మీరు వాళ్ళతో స్టూడెంట్స్ లాగా అంటే గురువు లాగా ఉంటారా ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటారు ఫ్రెండే ఓకే అంటే టీచింగ్లో టీచరే ఓకే ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఫ్రెండ్ ఓకే స్టేజ్ ఎక్కినానంటే టీచర్ అటు ఇటు కళ్ళు కూడా వాళ్ళు కదపకూడదు అంత సిన్సియర్గా ఉండాలి నేను ఎప్పుడు నేను గురువుగా పరిచయం చేసుకోను కదా మంది మైత్రి కాన్షియస్నెస్ కదా ఐ మై ఫ్రెండ్ బట్ వెన్ ఐమ్ టీచింగ్ ఐమ్ డూయింగ్ మై ధర్మ ఐ టు బి సీరియస్ ఐ టు బి సిన్సియర్ లేదంటే అంత రోజుకి పది గంటలు వాళ్ళని ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టాలి ఐ కాంటాక్ట్ ఉండకుండా ఉండాలంటే అంత అంత జెన్ మాస్టర్ టైప్లో ఉంటే కానీ వాళ్ళకి ఆ సిన్సియారిటీ రాదు ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ ఆల్ ద గురు కల్చర్ నేను పత్రిసారినే నేను గురువు అని చెప్పను నా ఫ్రెండ్ అంటాను నా గైడ్ అంటాను సో ఐమ్ అగేన్స్ట్ ఆల్ ద గురువు కల్చర్ ఫ్రెండ్షిప్ రైట్ అయితే మీ పర్సనల్ మెడిటేషన్లో మీ లైఫ్లో మర్చిపోలేని ఒక అనుభవం ఏంటి ఏం లేదు నాకు మెడిటేషన్లో నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ నా మర్చిపోలేని అనుభవం అంటే అదే కాన్షియస్నెస్ షిఫ్ట్ అయ్యి నేను వెజిటేరియన్ అయిపోవడం సృష్టితో కనెక్ట్ అవ్వడం మేబీ దట్ ఈస్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మెడిటేషన్ లో నాకేం ఎక్స్పీరియన్సెస్ లేదు ద ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ మై లైఫ్ అయితే ఎన్నో ఆర్గని అంటే మీరు ప్రపంచం తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు చాలా విషయాలు తెలుసు ఉంటాయి అంటే ఎన్నో స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్నో దేశాలు ఎన్నో వర్క్ చేస్తుంటాయి ఎంతో మంది గురువులు ఉంటారు పిఎస్ఎస్ఎం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఎందుకంటే మీరు ఎన్నో చూసారు కాబట
ఇక్కడ మన బుక్ స్టోర్కి వెళ్ళారంటే అన్ని మాస్టర్స్ ఒక బుక్స్ ఉంటుంది అండ్ ప్రతిరీ సార్ ఐఎమ్ నాట్ యువర్ గురువు అంటారు యువర్ బ్రత్ ఈస్ యువర్ గురువు అంటారు ఇక్కడ డిపెండెన్సీ లేదు మిగతా ఆర్గనైజేషన్లో అక్కడ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది నా గురువు చూసుకుంటారు అన్నది ఇక్కడ మనకు యాజ్ పర్ ద ఎయిటీన్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ నేను నేర్చుకున్నది కానీ ఇక్కడ డిపెండెన్సీ లేదు అప్పో దీపో భవ సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ యూనిక్ పాయింట్ అత్రీజీ గురించి ఏం చెప్తారు ఒక మాట చెప్పాలంటే హీఈస్ బ్రహ్మర్షి హీఈస్ ఎన్లైటెండ్ అండ్ మనకు అంటే మనకు బుద్ధుడు జీసస్ సోక్రటీస్ ఎట్లా బతికారని మనం చూడలేదు కానీ ఇప్పుడు మనకు లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ పత్రి సార్ మూమెంట్ టు మూమెంట్ అవేర్నెస్లో ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా ప్రతి క్షణం అవేర్నెస్లో ఉంటారు సో ఈజ్ అ గ్రేట్ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ అన్ ఎన్లైటెడ్ మాస్టర్ షుడ్ బి సో పత్రిజీ ఈజ్ ఎ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ వీ షుడ్ ఆల్ బీ ఎస్ ప్రపంచ దేశాల్లో భవిష్యత్తులో ఆధ్యాత్మికత ఎలా ఉంటుందంటే మూమెంట్ ఉందా మంచి మూమెంట్ ఉందా ఎస్ నవ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అంటే అందరూ ఆ సత్యం కోసం వీళ్ళు వెయిట్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ నేను తిరుగుతుంటే ఐ కెన్ సీ దట్ ఫ్రమ్ దట్ చైల్డ్హుడ్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద రైట్ గైడెన్స్ మన భారతదేశంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ పుణ్యం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ధ్యానము కర్మ ధర్మ ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచే ఉంటుంది కానీ ఆ దేశంలో చాలా వరకు దేశాల్లో వాళ్ళకి గైడెన్స్ లేదు దే ఆర్ సీకింగ్ దే ఆర్ సర్చింగ్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు డూ అవర్ ధర్మ మనం డ్యూటీ చేయాలి ప్రపంచాన్ని ధ్యాన జగత్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ ద ట్రూత్ వెళ్ళి ఊరికి ప్రచారం చేస్తుంటే పని జరగదు ఫస్ట్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనలో ఉండాలి మళ్ళీ వెళ్ళి మనం ధ్యానం టీచ్ చేయాలి పత్రి సార్ డే వన్ నుంచి టీచ్ చేయమంటారు డే వన్ నుంచి ఎందుకు టీచ్ చేయమంటారంటే నువ్వు టీచింగ్ చేస్తుంటే దాని ద్వారా నువ్వు నేర్చుకుంటావని ఆ రెండు ఉండాలి టీచింగ్ చేస్తూ నేను నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఓకే నేను టీచింగ్ పైనే ఫోకస్ చేస్తాను నేను నేను గురువు అయిపోయినాను నాకు స్టేజ్ రీచ్ అయిపోయింది నాకు ధ్యానం చేయాల్సిన పని లేదు ఇట్లా ఉంటే వెస్టర్న్ వరల్డ్కి సెట్ కాదు ఇండియాలో అయితే ఒప్పుకుంటారేమో కానీ ప్రతిరోజు నేర్చుకుంటుంటారు ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే నన్ను నేనే చెక్ చేసుకుంటా నా ఈగో లెవెల్స్ లేయర్ బై లేయర్ నా ఈగో లెవెల్స్ ఫీల్ అవ్వడం ఐ కెనాట్ సే ఐమ్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే నేను పర్ఫెక్ట్ అయితే భూమి పైన ఎదుర్కొంటాను నేను సో ఎవ్రీడే ఐఎమ్ లర్నింగ్ ఆల్వేస్ ఐఎమ్ ఓపెన్ టు లర్నింగ్ నేను టీచ్ చేసేదే నా కోసం వాళ్ళ కోసం కాదు నేను ఏది టీచ్ చేస్తానో అది నేను నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అది నేను పాటించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఒక టీచ్ చేసి అది పాటించకపోతే మనల్ని దే కాల్ ఎస్ హిపోక్రెట్ సో మనం ఏదైతే టీచ్ చేస్తామో వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు వీడు పాటిస్తున్నారు లేదనేసి సో మనం పాటించాల్సి వస్తుంది సో ద మోర్ ఐ టీచ్ ద మోర్ ఐ లర్న్ ఎక్కువ ఏ కంట్రీలో మీకు ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు యూరోప్ ఏషియా ఫ్రాన్స్ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ బెల్జియం ఆస్ట్రియా ఎంతమంది వెజిటేరియన్గా కన్వర్ట్ అవుతున్నారు ఒక రేట్ వచ్చిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్ గ్రేట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్వర్షన్ రేట్ ఒక ఇండియన్ వెజిటేరియన్ చేయడం ఈజీ అండ్ ఒక వెస్ట్రన్ చేయడం ఎస్ గ్రేట్ అంతే ఎవరు రోజుకి పది గంటలు ధ్యానం చేస్తే పదహైదు రోజులు పది గంటలు ధ్యానము కంప్లీట్ మౌనము మైండ్ఫుల్నెస్ పిరమిడ్ ఎనర్జీ క్రిస్టల్ ఎనర్జీ ఇంత ఉన్నప్పుడు వాడు ఎందుకు కాడు అవుతాడు యాక్చువల్గా నేను క్రిస్టల్ని ప్రోగ్రామ్ చేసిన ఆ క్రిస్టల్ ఎనర్జీలో ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళు వెజిటేరియన్ అయిపోవాలని అట్లా నాకు గైడెన్స్ వచ్చింది సో మన క్రిస్టల్స్ని ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు సో ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన క్రిస్టల్ కదా ఈ క్రిస్టల్ దగ్గర ఎవరైతే సిన్సియర్గా ఎవరైతే సిన్సియర్ సీకర్స్ వస్తారో వాళ్ళు క్రిస్టల్తో ధ్యానం చేస్తారో వాళ్ళ ట్రూ పొటెన్షియల్ అంటే అహింసలో ఉండడము ప్రేమతో ఉండడము దయ కరుణ తర్వాత మైత్రి ఫ్రెండ్షిప్ వన్నెస్ ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అయిపోవాలని ప్రోగ్రామ్ చేసిన సో బై డిఫాల్ట్గా వెజిటేరియన్ అయిపోతారు వాళ్ళు సిన్సియర్గా ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి పిఎస్ఎస్ఎం విజనే మన విజన్ వన్ స్టెప్ అట్ ఎ టైమ్ అంటే పర్సనల్గా నా వరకు ఏమంటే ఐ వాంట్ టు ఐ వాంట్ టు లివ్ లైక్ పత్రి సార్ అవేర్నెస్ ఐ వాంట్ టు లివ్ లైక్ పత్రి సార్ అంటే పత్రి సార్ ఎంత అవేర్నెస్లో ఉంటారు అంత అవేర్నెస్లో నేను బతకాలి అని అనుకుంటాను నేను సో అదే నా ప్రయత్నం ప్రపంచం తిరగడం ధ్యానం చెప్పాలి ప్రపంచం తిరగడం ధ్యానం చెప్పడం ఆటోమేటిక్గా పోతుంటుంది అది ఆటో పైలెట్లో వెళ్ళిపోతుంది నేను దానిపైన ఎఫర్ట్ పెట్టట్లా నేను ఎట్లా ఉంటున్నాను నేను అవేర్నెస్లో బతుకుతున్నాను అది నా ఫోకస్ మనం అవేర్నెస్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ అట్రాక్ట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ సోషల్ మీడియా అంటే యూట్యూబ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ గూగుల్ కానీ బాగా వచ్చిన తర్వాత స్పిరిచ
ఉన్నాయి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి నాకు మెసేజెస్ పెడుతుంటారు లేదా ఎవరి ద్వారా వస్తుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లా ఆ వీడియో చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాము అనేసి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏమనిపించదు మనం చేసే ధర్మం మనం చేస్తున్నాం అంతే నేను కొంచెం కాన్షియస్గా ఉంటాను ఎవరన్నా పొగుడుతుంటే కొంచెం కాన్షియస్గా ఉంటాను ఊర్లలో కూడా మారుతున్నారా వీడియోలు చూసి ఎస్ న్యాచురలీ సిటీ అర్బన్ రూరల్ అన్ని చోట్ల మారుతుంది సి మనం మన డెలివరీ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరో లేబర్ చూసింది వీడియో అంది ఎస్ సో తమిళనాడులో ఒక విలేజ్లో బ్లూ కలర్ వర్కర్ కూలి పని చేసుకునే ఒక లేడీ సో తను ఏదో సూసైడ్ చేసుకునే థాట్స్ అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏదో మొబైల్లో ఏదో సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడే మన పిఎంసి తమిళ దేదో దొరికి అందులో ఈ ధ్యానం కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు కూడా స్మార్ట్ ఫోన్లు వాడుతున్నారు బాగా ఇప్పుడు ఇండియాలో అంబానీ జియో పెట్టిన తర్వాత అందరి చేత ఉంది కదా స్మార్ట్ ఫోన్లు మూడు వేలకే స్మార్ట్ ఫోన్లు వస్తున్నాయిగా చూసి తను వెజిటేరియన్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయి రోజు సిన్సియర్ గా ధ్యానం చేస్తూ సో తను పిఎంసి తమిళ వచ్చి తన ఎక్స్పీరియన్స్ నాతో షేర్ చేసింది అట్లా వీడియోస్ చూసి నేను మారాను అనేసి ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ది ట్రూత్ మనమేంటి మనం జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాత్రమే మనం జస్ట్ డెలివరీ చేస్తున్నాం సో ద ట్రూత్ చేంజ్ హర్ అదే అంటే మనం ఫిజికల్ వెళ్ళకుండా కానీ ఎస్ యూట్యూబ్ అన్నది పిఎంసి తమిళ్ అన్నది ఇంపాక్ట్ చేసింది అంటే కూలి పని చేసుకునే ఒక లేడీ అంటే తనకు చదవడం రాయడం కూడా రాదు అట్లాంటి లేడీ వెజిటేరియన్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయి రోజు సిన్సియర్గా మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా తను చూసి స్లోగా మారుతున్నారంట మనకు తెలియకుండా మన వీడియోల ప్రభావం ఎంత ఉందో చాలా ఉంది దిస్ ఆ పిఎంసి ఇస్ అన్ అమేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఎప్పుడు కూడా మనము మన మనం మాట్లాడేది ఆథెంటిక్గా మాట్లాడినామంటే జనాల జనాలకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది బుక్ చదివేసి చెప్పడము తర్వాత ఏదో తప్పట్లు కొట్టించుకోవాలని చెప్పడము అట్లా కాకుండా మన అథెంటిక్గా మన అనుభవాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన త్రికురణ శుద్ధితో మన హార్ట్ స్పేస్లో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది రీచ్ అవుతుంది ఇంపాక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అట్రాక్ట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నట్టు మనం ఎప్పుడు అథెంటిక్గా ఉంటామో అక్కడ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మీరు పిఎంసి తమిళ్ తమిళ్లో డైరెక్టర్గా ఉన్నారు ఏంటి అంటే సార్ నా మదర్ టంగ్ తమిళ్ నేను చదివినంత తెలుగే తమిళ్ నాకు రాయడం చదవడం రాదు సార్ ఈ మధ్య రీసెంట్గా డిస్కవర్ చేశారు జస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాకే తెలుసు సార్కి నాకు తమిళ్ వచ్చేసి సో అది తెలవగానే సార్ నువ్వు పిఎంసి తమిళ్లో ఉండాలా నీకు తమిళ్ వచ్చిన దానికోసమే సో యూ హ్యావ్ టు గైడ్ ద పీపుల్ నీ టీచింగ్ చాలా అవసరం అని సార్ పెట్టారు తమిళ్లో టీచింగ్ స్టార్ట్ చేశారా నా టీచింగ్ పిఎంసి అన్నీలో హిందీ బెంగాలీ తమిళ్ అన్ని దాంట్లో వెళ్ళిపోయింది తమిళ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ తమిళ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతా ఈ మూడు లాంగ్వేజెస్ బాగా మాట్లాడతా తెలుగు తమిళ్ ఇంగ్లీష్ హిందీ మేనేజ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రదీప్ గారు ఇది ఈ వారం సోల్ టాక్ షో సోల్ టాక్ షోలో ఈ వారం ప్రదీప్ గారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని విదేశాల్లో ధ్యాన జగత్ పత్రిజీ ముఖ్యమైన కోరిక శాకాహార జగత్ ధ్యాన జగత్ అన్నది ప్రపంచాన్ని ధ్యానమయం శాకాహారమయం చేసే దిశగా ప్రదీప్ గారు ఎంతో అద్భుతంగా ప్రయాణిస్తున్నారు ప్రదీప్ గారు మనకు సమయాన్ని కేటాయించి మనతో తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నందుకు మీ తరఫున నా తరఫున పిఎంసి స్టూడియోస్ తరఫున ప్రదీప్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వచ్చే ఆదివారం సోల్ టాక్ షోలో మళ్ళీ సరికొత్త ధ్యానితో జ్ఞానితో మళ్ళీ కలుసుకుందాం కీప్ వాచింగ్ పెర్మెంట్ మెడిటే